Cześć, nazywam się Jurek Dudek, mam 47 lat i wykonywałem najlepszy zawód na świecie, byłem piłkarzem. Jak miło. Cześć Jurek. Dzień dobry. Ten format nazywa się mój pierwszy raz. Nie pomylę się chyba, kiedy powiem, że pierwszy raz, kiedy zobaczyliśmy Ciebie, kiedy Polska zobaczyła Ciebie w ogóle szerzej i więcej, to, była, to była pierwsze lata, lat, lat 90. Spotkanie transmitowane przez Kanal Plus. Legia Warszawa grała z Sokołem Tychy, już chyba wtedy tak się nazywał ten klub, nie Sokół Pniewy. Mhm. No i kilka piłek z siatki wtedy wyciągnąłeś. Pamiętam takiego jeszcze pierwszy wąs pod, pod nosem, loki na głowie, szczupły młody chłopak. Loki ciągle są. Jak bardzo różnisz się od tamtego chłopaka, który wtedy stał w bramce Sokoła? No ja też ten mecz pamiętam doskonale i tych dwóch komentatorów, bo i Smoku i Twaru komentowali to. Jeszcze niedawno wspominaliśmy ten mecz. Jak bardzo się zmieniłem od tamtego czasu, pewnie bardzo się zmieniłem, bo to jednak ta piłka nożna kształtuje człowieka, kształtuje charakter. Ja do tamtego momentu, jak już ten charakter wykułem na tym Śląsku, jakoś go tak troszkę zahartowałem na te trudne czasy, bo to nie są łatwe czasy, jak się wybierasz i masz o profesjonalnej piłce nożnej, więc na pewno trochę się, trochę się dużo, no trochę dużo. No, zmieniłem się na pewno, bo, bo wiesz, poznałem kilka różnych kultur, wyjeżdżałem za granicę, kilka języków, kilku fajnych ludzi, więc to wszystko wpłynęło na, na moje spostrzeżenie świata. Natomiast e, wydaje się, że pod jakim względem się nie zmieniłem, to, to tym, że jednak jestem świadomy, skąd pochodzę, e, z jakiej rodziny jestem, e, jak było wcześniej, jak jest teraz, te, 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 te różnice pamiętam i pod tym względem chyba tam różnic nie ma. Mhm. Czy bycie chłopakiem ze Śląska kształtuje charakter w sposób inny niż pochodzenie z każdego innego regionu w Polsce? Niekoniecznie, to zależy też z jakiego miejsca pochodzisz, bo są też miejsca w naszym kraju, są takie dzielnice powiedzmy, gdzie trzeba pokazać ten charakter, gdzie trzeba codziennie udowadniać, można powiedzieć, swoją wyższość na osiedlu, i, i, ale u mnie na osiedlu tak było, mieliśmy swoje, jakby swoje marzenia i on, je trzeba było wykuć niekoniecznie w takiej miękkiej grze, jakby to powiedzieć i, i, i miało się do tego duży, duży dystans tak naprawdę i, i to też na pewno to też mi pomogło w, przysz, w późniejszym życiu, y, czyli w tej adaptacji do, do nowego życia, y, żeby, żeby to jakoś lepiej znieść, bo, bo wiadomo, że czasami pojawiają się łzy, jakieś takie dylematy i zwątpienia, więc ten charakter, który wykułem tam za młodego na, na, na śląskim osiedlu, na pewno był pomocny. Czego się nauczyłeś o sobie, będąc przez no, dobrych kilkanaście, nawet dziesiąt może lat zawodowym piłkarzem, bramkarzem? No, człowiek się uczy cały czas. To jest fajne, że jakby no, nie, ch nie chcesz dopuścić do tego momentu, kiedy już myślisz, że już umiesz wszystko i, i, i te marzenia, które gdzieś tam w sobie cały czas musisz no, musisz je cały czas gdzieś tam na nowo odkrywać, żeby, żeby się spełniać, że one były tam cały czas odkrywane, cały czas krok po kroku była realizacja tych marzeń czy tych planów na przyszłość i, i tak naprawdę nie miałem takiego momentu, żeby pomyśleć, ok, może raz miałem taki moment, żeby pomyśleć, ok, teraz możesz być z siebie zadowolony, ale ogólnie raczej pracowałem nad swoim rozwojem i i nie miałem takiego momentu samodoskonalenia się, że powiedział, ok, to już jest wszystko, co, co osiągnąłem. Wydaje się, że ten czas był dla mnie sprzyjający, bo nigdy nie myślałem, że ja wyjadę za granicę, a za granicą mieszkałem 16 lat. Ja najdłużej byłem poza, poza rodzinnym domem, czyli bo rodzi, mieszkaliśmy z rodzicami. To na, na 10 dni na obóz piłkarski, więc... <śmiech> to później ten przeskok, ta podróż, samodzielna podróż do Holandii była naprawdę dużym wyzwaniem dla mnie. Wiesz co, pozwól taki mały, taki mały osobisty wtręt. 
Ja wyjechałem z kraju w 1989 roku na kilka lat. Też prawie nigdy nie byłem nigdzie za granicą. I do dzisiaj pamiętam te uczucia, które mi towarzyszyły mm -hmm. z pierwszych dni spędzonych we Francji. Mieszkałem tam. Czy ty dobrze pamiętasz swoje pierwsze dni spędzone właśnie za granicą w Holandii? Pamiętam bardzo dobrze swoje pierwsze dni w Holandii. W ogóle całą podróż pamiętam. W ogóle wszystko to, co się działo, co było związane z Holandią, bo, bo zanim ta podróż nastąpiła, bo ja bym w życiu się nie, nie zdecydował na wyjazd do Holandii, gdybym tam nie był wcześniej. Mm. A wcześniej udało mi się tam być pół roku przed moim wyjazdem na obozie piłkarskim z Sokołem Tychy, wcześniej wspomnianym, z Bobo Kaczmarkiem i tam graliśmy dwa sparingi. Tam, się, tam mogłem zobaczyć, jak wygląda naprawdę wielki klub. I później pół roku po tym, jak już ja rozegrałem ten mój sezon w Ekstraklasie, utrzymaliśmy się w Ekstraklasie, była ta moja propozycja do, do przejścia do Rotterdamu. Na razie tylko na testy, co prawda, to pamiętam praktycznie wszystko. Pamiętam to, jak graliśmy ostatni mecz sparingowy w Bydgoszczy. Wyjechałem sam do, do Gdańska, bo stamtąd był samolot. Leciałem sam samolotem do, przez Kopenhagen przez Kopenhagę do Amsterdamu. W Amsterdamie odebrał mnie już święty pamięć, niestety Wodek Smolarek, mój przyjazd do hotelu. Pierwszy trening tu był katastrofalny, wtedy pierwszy raz chyba płakałem w życiu. Właśnie chyba na, na ten temat akurat dzwoni moja druga połowa, przepraszam. To I pokaże, że ten program naprawdę nic jest nie live, jest live, tak, taki nie jest jak krojony. Nagrany, taki jest. Więc pamiętam bardzo dużo. One tak jak, tak jak mówię, one, one było, były częścią mojego, jakby, mojego DNA mm. e, i, i e, pamiętam pierwszy kredyt, bo wyjeżdżałem, ja wyjeżdżałem do Rotterdamu z jedną torbą, bo ja byłem na obozie piłkarskim z Sokołem Pniewy i w ogóle ta cała historia wyjazdu była śmieszna, byliśmy w Trzciance pod Poznaniem i prezes zaproponował mi testy, żebym wyjechał na testy do Rotterdamu. A ja mówię, że nie mam papierów, ja nie mam w ogóle paszportu, nie mam nic z sobą, nie? tylko mam rękawice, buty. No mówi, o paszport się nie ma, paszport ci dostarczymy. I faktycznie, jak ja byłem w Gdańsku na stacji PKP wtedy, to osoba, która, która odebrała paszport w Gliwicach, pociągiem jechała przez Warszawę do Gdańska, zupełnie przypadkowa chyba na wczasy, dostała ten paszport od mojej żony. I ja ten paszport odebrałem. I ta cała historia w ogóle tego wyjazdu do, do, do Rotterdamu, była na tyle taka traumatyczna, można powiedzieć, bo to mój pierwszy samodzielny lot. Nie wiedziałem w ogóle, czy się, czy się odnajdę. Przyleciałem do Amsterdamu, wszyscy się pytają, po co w ogóle tutaj przyjechałem. Bo ja, bo ja tylko znałem po angielsku dwa słowa, test, trening, fajny Rotterdam. I oczywiście w Amsterdamie kibice Ajaxu, celnicy, wszyscy się śmiali ze mnie, że to niemożliwe, ale jak otworzyli tą torbę i, zobacz, i ten, ten smród taki buchnął z butów i, i, i e, piłkarskich, to oni zobaczyli, rzeczywiście miałem tylko parę rękawic i e, parę butów piłkarskich i oni rzeczywiście wtedy mówią, ty, on chyba naprawdę przyjechał na, na test trening do Feyenoord do Rotterdam. I mnie puścili, Wodek mnie odebrał. No i zaczęło się taka naprawdę wielka, wielka, wielki dylemat, bo w pierwszym dniu puściłem chyba wszystkie gole. Ronald, tak? Ronald Kuman, Henryk Larsson, Gaston Taument, no sama śmietanka naprawdę holenderskiej piłki. I powiedziałem, że to nie jest mój poziom, że muszę zmykać jak najszybciej do domu. Ale jak wróciłem do, do hotelu, to trochę uspokoiłem te swoje emocje jeszcze takiej nieopierzonego, niedoświadczonego mokosa. I na następny dzień już było trochę lepiej, puściłem połowę z tego, co puściłem pierwszego dnia. I na trzeci dzień już było, było super, na czwarty dzień podpisałem umowę z Feyenoordem Rotterdam na, na pięć lat i postanowiłem, że, że okej, okay, spróbuję, może się coś uda z tego wykuć. Hmm. Czuję, że jakbym Ciebie zapytał o godziny odlotów z Gdańska i Kopenhagi, masz to tak żywo w pamięci, że też byś pamiętał dokładnie godziny odlotów i lądowań. To akurat nie jest trudne, bo ja w tamtym czasie kolekcjonowałem wszystko, co było związane z takimi przygodami i bilety lotnicze również mam. Czy jesteś w ogóle zbieraczem i kolekcjonerem swoich, swoich rzeczy, swoich pamiątek? Znaczy, no nie wiem, czy to tak można nazwać, czy jestem kolekcjonerem swoich rzeczy, swoich pamiątek, ale pamiętam od czasu, kiedy grałem w trzeciej lidze i ukazywały się nawet jeszcze wcześniej w juniorach, bo muszę powiedzieć, że ja już jako junior w wieku 16 grałem, 16 lat grałem w centralnej lidze juniorów, wtedy to się nazywała Międzywojewódzka Liga Juniorów. I, I w tamtym czasie o juniorach pisali w Dzienniku Zachodnim, więc raz, raz na tydzień we wtorek akurat ukazywała się informacja o kolejce, 
i tam pierwszy raz zobaczyłem swoje nazwisko i od tamtego czasu praktycznie wszystko, co się ukazało gdzieś tam małym, grubszym drukiem na mój temat, to zbieraliśmy, wycinaliśmy i jakby wklejaliśmy do, do zeszytów czy do klaserów i faktycznie dużo tego się uzbierało, to są fajne, fajne pamiątki. Jurek, powiedz mi, jaka jest największa cena? Jednak cena, jaką zapłaciłeś za bycie zawodowym piłkarzem przez no, 20 lat. No, zależy, jakbyś miał to porównać, bo później byś musiał to porównać do tego, kim bym był, gdyby nie piłka nożna. I mm. jak to porównuję, byłbym na pewno górnikiem, no to, to człowiek jest w stanie zapłacić każdą cenę tak naprawdę, żeby się mm. wyrwać, żeby zmienić swoje życie, zmienić tak, tak naprawdę e, swoją destynację, bo, bo mój dziadek był górnikiem, mój tata był górnikiem, więc nie było w ogóle tutaj mowy, dlaczego ja bym nie mógł być górnikiem, czy nie miałbym być górnikiem, więc piłka nożna była dla mnie tak naprawdę jedyną drogą na to, żeby, się, żeby zmienić swój cel, jakiś, jakiś taki rodzinny, który był nam, nam pisany. I, i, no ale okej, okay, to się udało, super. I jakbym miał na przykład powiedzieć, co jest takiego, to jednak Trochę, te, trochę to os, osamotnienie, bo człowiek cały czas żyje od meczu do meczu, od treningu do treningu, regeneracja po treningu, musisz żyć do domu. Jednak żyjesz tak trochę jak, jak w klasztorze, prawda? jesteś zamknięty, pod dużą kontrolą. No, nie, nie możesz się za bardzo nigdzie ruszyć, bo ludzie zawsze ci śledzą. Trener zawsze ci mówi, jedź do domu, żebyś na zakupy nie jechał czasem z żoną i nie ciągnął tego wózka, tylko masz po treningu odpoczywać, żeby być znowu gotowym na następny, tre na następny trening. Więc no, to jest duże poświęcenie, ale ono jest warte, bo człowiek, jeżeli podchodzi do tego z taką miłością, z taką wielką pasją, to, to w ogóle mu to w pewnym momencie już nie przeszkadza. Patrząc na całą swoją karierę już z pewnego dystansu, uważasz, że byłeś szczęściarzem, że jesteś szczęściarzem? Absolutnie. Od, pierwszego, od pierwszej decyzji, która, która jakby no, troszkę może mnie wyciągnęła z tej kopalni, można powiedzieć, że byłem szczęściarzem. Jakby, że, że szczęście na pewno miało jakiś, jakiś tutaj jakiś procent w, w tym, gdzie mnie życie zaprowadziło. Natomiast jak rozmawiam, czasami spotykam się z moimi dawnymi znajomymi z trzeciej ligi, a prze, przeważnie z tymi starszymi, bo ja wchodziłem do drużyny jako Młokos i, um, i oni mówią, kurde, jakie szczęście, stary, ty przychodzisz przed treningiem, po treningu zostawiałeś e, e, dla siebie po prostu. Nie, nikt nie kazał mi zostawać po treningu. Ja w juniorach kiedyś zostawałem z kolegą tak długo po treningu, że zamknęli nam szatnię, było ciemno i e, musieliśmy czekać godzinę, aż przyjedzie szatnia, aż otworzy nam szatnię, bo nie moglibyśmy w autobusie jechać w takim stanie, jak bramka zwykle wygląda. Po, po treningu, więc ja kochałem to yy, i jakby chciałem pomóc temu szczęściu. To nie było tak, że oczywiście tylko szczęście, szczęście, leżałem na kanapie, ale ciężko pracowałem, żeby pomóc temu szczęściu, żeby nie mieć później w jakiś sposób też do siebie pretensje, że, że okej, okay, tam nie wiem, tam się nie wyspałeś, tu czegoś nie zjadłeś, tu nie pomyślałeś, tu za każdym razem starałem się maksymalizować to, czyli na 100% wykorzystać tą, tą, tą przychylność od losu. A jaka jest Definicja szczęścia Jerzego Dudka. Definicja szczęścia no to być zawsze, przynajmniej starać się być bardzo skoncentrowany na tym, co się robi. Bo wiadomo, że czasami jak jest ten pech, to, 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 to jest taka łańcuchowa reakcja i ona ciągnie cię w dół i może cię załamać, więc zawsze bo już nie chcę powiedzieć, że musisz być pozytywnie nastawionym, bo to jest normalne, ale, ale musisz być bardzo skoncentrowany w tym, co robisz. Ja byłem bardzo skoncentrowany na tym, co robiłem i, i to w jakiś sposób mnie przygotowywało na te dobre, ale też na te przeważnie, na te, na te trudne momenty. Więc to, to pozwalało mi być szczęśliwym. Oczywiście dom, który stworzyliśmy razem z moją żoną, on był taką oazą szczęścia, można powiedzieć, że po tych trudnych momentach, nie wiem, czy zmęczeniu na treningu, jakiejś frustracji, trener na ciebie nakrzyczał, miałeś słaby dzień, przychodziłeś taki trochę sfrustrowany i, i ja wiedziałem, że w domu zawsze mam tą odrobinę własnego szczęścia, własnych, własnego takiego spokoju, gdzie mogę te myśli wszystkie pozbierać i być następnego dnia znowu gotowy. To mnie prowadzi od razu do następnego pytania, a ono, ono brzmi tak. Talent czy praca? Co jest ważniejsze? Talent do pracy. <głos> Talent do pracy. Ja myślę, że, że tutaj ja u siebie miałem bardzo wielu chłopaków, którzy byli bardziej utalentowani ode mnie. 
nawet bramkarz, który był gdzieś tam w trampkarzach, był bardziej utalentowany ode mnie, ale po prostu ja patrząc na niego miałem taki trochę kompleks, że on jest ładnie ubrany, że rzeczywiście lepiej łapie tą piłkę, tą technikę ma inną, to nadrabiałem to ciężką pracą, tym, że się nie bałem, że byłem odważny, że, że praktycznie jak nawet jak pokazywałem ostatnio swoim córkom boisko, na którym grałem, a one było z asfaltu, zrobione asfaltowe, takie piłko, do piłki ręcznej, ja mówię, że tutaj się normalnie rzucałem, a one mówią, ale nie bolały cię w ogóle kolana, ani nic. Ja w ogóle w tamtym czasie nie pamiętam, że, żeby cokolwiek mnie wtedy bolało, bo byłem taki zafascynowany, że dla swojego zespołu, dlatego żeby być dobry na tej swojej pozycji, robiłeś wszystko nawet rzucając się na asfalcie. A dzisiaj cię boli? Ja wiem, że dzisiaj jeszcze czasami grasz w, w różnych spotkaniach charytatywnych. No akurat pandemia nas mocno w tym wyhamowała, ale czy dzisiaj, czy dzisiaj kiedy wstajesz rano, to twój PESEL daje ci znać, że jednak jesteś urodzony w latach 70. <grym> Tak, jakbym powiedział, że nie, to bym na pewno oszukał, ale zawsze się budzę z nadzieją, że może mnie nie będzie bolało, może to jest wina materacu, na którym śpię, może kupmy lepiej materac. Są różnego rodzaju zabiegi, żeby gdzieś ten PESEL przeskoczyć, natomiast niestety tego się nie da, ale mam taką radę zawsze dla tych młodych zawodników, chociaż oni mają naprawdę genialne warunki do treningu, można powiedzieć, to żeby inwestowali w siebie. Ja tak inwestowałem przez bardzo długi okres, czyli mam tu na myśli rozciąganie trening przed treningiem, później jakieś rozciąganie po treningu przez wiele, wiele lat, żeby, żeby te mięśnie miały czas się gdzieś tam wygasić po treningu i to mnie, to mnie zawsze, bardzo mi to zawsze pomagało w tym, żeby żeby przez długi okres jakby unikać tej kontuzji, bo to była też taka prewencja którą sobie stosowałem i ona trwa do dzisiaj. Dzisiaj wstaję rano, 15 minut robię jakąś gimnastykę, bo też gram w golfa namiętnie, więc żeby, żeby te kontuzje gdzieś tam też mnie nie, nie, nie ograniczały, no to, to gdzieś, tam, gdzieś tam muszę się no, porozciągać. Natomiast tak, no czasami, czasami mnie boli, ale muszę powiedzieć, że gorzej to wyglądało jak grałem w piłkę. Dużo gorzej to wyglądało, jak budziłem się rano i musiałem iść na trening. To naprawdę dlatego też musiałem jechać godzinę przed treningiem, żeby po prostu doprowadzić swoje ciało do, 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 do stuprocentowego, um, takiego maksymalnego, um, nie wiem, topu, żeby one było wytrzymałe na treningi i żeby tam trener nie powiedział, że jesteś stary dziadek i lepiej szukaj sobie innego zajęcia. Wspomniałeś o golfie. To jest dosyć fascynujące, że wybrałeś akurat ty, który spędził całe życie w grupie z innymi zawodnikami, wybrałeś sobie na, na życie po karierze akurat dyscyplinę, gdzie jesteś no, no, no indywidualistą, gdzie jesteś sam. Ja rozumiem, że chodzicie po, po, po polu golfowym w kilku, bo to jest mhm. sport przyjaciół, ale, ale jednak grasz na siebie. Jakby się tak dobrze zastanowić, no to ten sport jest e, odzwierciedlenie mojej, mojej osobowości, można powiedzieć. Nie chcę powiedzieć charakteru, ale mojej osobowości, tego co robiłem całe życie, czyli niby jesteś trochę w zespole, ale trochę na, na zewnątrz, bo jednak moja pozycja, czyli bramka była taką, taką pozycją, gdzie byłeś członkiem zespołu, ale jednak odpowiedziałeś, odpowiadałeś bardzo mocno za swoje, za swoje decyzje. Ktoś mógł ci pomóc w niewielkim stopniu i głównie to było tak, że byłeś indywidualistą w zespole, jeśli można tak to nazwać. I to, to jakby... Bo to, że w ogóle grałem w golfa, to to jest po prostu takie trochę zastanawiające, bo ja mieszkałem w Liverpoolu obok pola golfowego, takiego pola golfowego jak stadiony Santiago Bernabeu, Enfield, San Siro i nigdy na tym polu nie grałem. Nawet nie myślałem o tym, żeby tam pójść, a tam były największe turnieje na świecie, włącznie z Tigerem Woodsem, który gdzieś tam szukał też domu w naszej dzielnicy, bo to mieszkaliśmy bardzo blisko tego pola i nigdy mnie to nie kręciło. Dopiero jak wjechałem do Madrytu, zacząłem odbijać tą piłkę i, i bardzo się cieszę, że ta dyscyplina mnie po prostu trafiła, bo, e, bo to rzeczywiście jest dla piłkarzy, teraz wszyscy grają oczywiście piłkarze starsi, i Szewczenko gra, i, i Figo, z którym też parę razy grałem, e, i Peter Schmeichel, wiesz, i, i no, no wszyscy byli piłkarze, grają w golfa, bo to jest taka fajna dyscyplina sportu dla piłkarzy emerytowanych. 
Ale jest to trochę taka osobowość. Kiedyś miałem taki epizod ścigania się samochodami po torze wyścigowym i to też jest tak, że trochę emanujesz tą, bram, tą, tą pozycją na bramce, że niby jesteś tutaj odpowiedzialny za to, co tu się wokół ciebie dzieje, masz jakiś tam zespół, ale decyzję podejmujesz i, jest, i każda głupia decyzja kończy się po prostu katastrofą. Więc musisz być naprawdę bardzo skoncentrowany i podejmować słuszne decyzje, a czasami nie masz na nie czasu. I, I w golfie jest dosłownie to samo, że musisz podjąć decyzję, musisz być odpowiedzialny za te decyzje, musisz naprawiać swoje błędy, więc musisz być cały czas no, bardzo mocno świadomy tego, co robisz. Swego czasu dziennikarza amerykańskiego miesięcznika Sports Illustrated zbadali wszystkie dyscypliny sportu wedle sobie tam znan, wedle sobie przyjętych kryteriów i stwierdzili, że golf jest najtrudniejszym technicznie, najtrudniejszą technicznie dyscypliną sportu. Potwierdzasz? Zaprzeczasz? Nie grałeś we wszystkie, wiadomo, ale... Potwierdzam, że golf jest bardzo trudną dyscypliną sportu, techniczną oczywiście też, ale od, tego, od tej strony mentalnej jest mega, mega trudny. Że, że naprawdę tutaj nikt ci nie pomoże. E, może sobie sam pomóc, ale jak ci nie idzie, jak gdzieś tam ten wynik jest na granicy, na balansie twojej przegranej, to, to naprawdę ręce zaczynają drżeć i, 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 i to jest bardzo dziwne uczucie. W piłce nożnej, jak nie wiem, staniesz nie wiem, 10 minut, trochę słabiej zagrasz, no to sprowokujesz jakiś fał, może nie wiem, jakąś interakcję z przeciwnikiem, to cię coś pobudzi, adrenalina ci skoczy i zaczyna się włączać do gry. Natomiast w golfie nie ma czegoś takiego. Te emocje muszą być bardzo głęboko stłumione. Nie, nie można taki... Chyba John Ram, taki Hiszpan, bardzo dobry golfista, on potrafi tak trochę, jak już mu nie idzie, zrobić taką interakcję z kibicami, tak krzyknąć na kogoś, żeby jakby siebie pobudzić i podbić tą adrenalinę, czego raczej na golfie się nie robi. Więc potwierdzam, że to jest bardzo trudna dyscyplina sportu, ale ze względu na to, że ja jakby byłem sportowcem trochę w innym charakterze, kilka rzeczy potrafi mnie tam po prostu gdzieś no, zaskoczyć, ale kilka, kilka sytuacji, z kilku sytuacji potrafię w jakiś sposób wyjść. Jeździłeś samochodem, grałeś w golfa, trochę pokopałeś w piłkę, do czego oczywiście wrócimy jeszcze w tej rozmowie, ale zdarzyło ci się też, jeżeli już mówimy o dużej próbie charakteru, zdarzyło ci się pobiegać. I zdarzyło ci się pobiegać w warunkach absolutnie nietypowych. I chciałbym cię o ten bieg, o ten jeden szczególny bieg zapytać. Nie o trening mm -hmm. w lesie w Krak pod Krakowem. Wiadomo, chciałbym cię zapytać o Saharę. Mm -hmm. Opowiedz mi o swoich uczuciach. Przebiegłeś wtedy, opowiedz nam, przez tych kilka dni, ile kilometrów? No ja 50. Były dwa dystanse. Był dystans 100-kilometrowy i 50-kilometrowy. Ze względu na to, że ja byłem tym żółtodziobem, Zdecydowałem się na ten dystans 50-kilometrowy i Ile ja wiele rzeczy stopni? takich dziwnych robię, nie? Ile było stopni wtedy? Jest... No stopni Słońcu. było kurczę tyle, ile prawie w, w gotującym się czajniku, <głos> <głos> więc bardzo gorąco. To było straszną głupotą z mojej strony i ja się nie martwiłem o swoje przygotowanie fizyczne. Nie martwiłem się o to, że nie wiem, gdzieś tam mi mental zawiedzie i, i nie wiem, zakopie się pod piasek, jak żeby uciec przed temperaturą. Zawiódł? Miałeś trudne momenty? Wtedy? Miałem takie trudne momenty pod względem... Bo nawet te trudne momenty, jakby wiesz, że cię nogi bolą, że masz buty obtarte, bo nawet tego nie czujesz, bo to jest tak duża adrenalina, że biegniesz, widzisz, że każdy przygotowany ma jakieś specjalne buty, nakładki, żeby się piasek do butów nie sypał. A ty tego nie czujesz po prostu. Dopiero jak już bieg się kończy, pierwszy etap tam się kończy 22 km, zdejmujesz te buty i widzisz, że masz z 30 gramów piasku, który opta totalnie twoje nogi. I tak patrzysz, po prostu cała skóra zdarta i mówisz, kurde, w ogóle tego nie czuć. Taka jest adrenalina. No i, i jakby próbujesz adoptować rzeczy, które cię napędzają z tego, co robisz, czyli z piłki nożnej, z, z budowy zespołu, wiesz, atmosfery, budujesz zespół wokół siebie, jakichś chłopaków, którzy są ciekawi twojej osobowości, próbujesz im dać coś od siebie też, budujesz taką w autobusie, mieliśmy super atmosferę za każdym razem, jak jechaliśmy i, i ty czujesz z nich adrenalinę, jakby czerpiesz z nich adrenalinę, czyli tą moc, 
ale ty im też dajesz tą moc do, do przebiegnięcia, przebiegnięcia kolejnych etapów. Trudnych momentami odcinków, bo e, ran Magedo na Saharze to nie jest tylko bieg po prostu fajnie po piachu, tylko najpierw e, cię wyciarają przez wszystkie e, przeszkody wodne, piaskowe, e, różnego rodzaju inne e, przeszkody i dopiero, dopiero później biegniesz w tym 40-stopniowym e, upale e, gdzieś tam, wiesz, podążając za, za, za Fata Morganą, gdzie się ukaże, czy się nie ukaże. I, I to mi się udało, że jakby ja sam siebie oddałem chłopakom, chłopcy troszkę jakby swoim doświadczeniem się też dzielili i, i to mi pomogło zaliczyć ten bieg, który był naprawdę taki no, wielką, wielką przygodą, można powiedzieć. Był na pewno mega ciężki, ale był fajną przygodą. I o co ja się bałem? Ja się bałem głównie o to, że ja już jestem w takim wieku, że taki starszy pan w moim wieku nie powinien się tak wygłupiać. Tym bardziej, że masz po prostu rodzinę w domu, masz dzieci w domu i różnie organizm reaguje, bo jak biegniesz sobie w lesie, to jest fajnie, czujesz, że nie wiem, może być odwodniony, kawałek siądziesz i jesteś w domu, ale tam po prostu jesteś sam. Widzisz co jakiś odcinek, nie wiem, 100 metrów, 200 metrów zawodnika, który biegnie do kolejnej chorągiewki, bo to się biegnie po chorągiewkach. W trzeci dzień mieliśmy burzę piaskową i to też ogromny strach. Każdy z nas miał GPS-y, więc pod tym względem nie było w ogóle tutaj żadnego problemu komunikacyjnego. Ale człowiek był, to powiem ci jedną rzecz, tylko człowiek był tak zafascynowany po prostu, żeby przebiec tym celem, że jak wbiegaliśmy już Marzabad, było taki, takie pasmo górskie, wbiegaliśmy po tą górę, nawet wchodząc czasami i gość jechał na, na kładzie, żeby nam zrobić zdjęcie i biegniemy, biegniemy, stanęliśmy, zrobiliśmy zdjęcie i chcieliśmy biec dalej, a ten gość się tak na nas patrzy, mówi, nie chcecie zobaczyć, co macie za plecami, a my mówimy, a co tam jest za plecami? Obracamy się i to był najpiękniejszy widok, jaki, jaki w życiu widziałem. A w życiu bym tego nie widział pewnie, bo, bo masz ten cel, chcesz po prostu zrealizować swoje zadanie. A czasami warto się zatrzymać, obrócić się na lewo, na prawo. I to, to też mój kolega kiedyś w golfie powiedział, mówi, a jak ty grasz w golfa, to oglądasz się trochę na przyrodę, na lewo, na prawo. Ja mówię, nie, bo ja mam, ja mam ten cel, mam tutaj zagrać piłkę, później mam tam pod dołek zagrać piłkę i wbić ją do dołka. A on mówi, kurde, to źle, to już ci w niczym nie pomoże. Tak mogą grać zawodowcy. My musimy bardziej, szerzej patrzeć, większą perspektywę i, i biega, biegając na takich amatorskich jakby no, zawodach, to warto czasami unieść głowę, popatrzeć się na lewo, na prawo, bo to doda ci energii, że kurde fajnie jest tutaj, mimo tego y, zmęczenia potwornego, to ci powie kurde naprawdę warto tutaj przyjechać, mimo tego, że cię po prostu boli. Ale, ale, ale te, te, te okoliczności były, były w tamtym czasie były cudowne. Dobra rada na całe życie swoją drogą, żeby czasami się zatrzymać, obejrzeć, rozejrzeć. I rozejrzeć, żeby, żeby podnieść głowę, ale jakby my byliśmy na takiej adrenaliny na przykład, bo potem baliśmy się o siebie, jak była już burza, burza piaskowa, że jak na przykład wiatr tam uniósł się do 50 km na godzinę, to nie było nic widać na 20 metrów. A było nas tam około 100, więc to był duży problem, żeby później się nie, nie zgubić. I okej, okay, jakoś dobiegliśmy do tej mety, przeszkody, wszyscy się cieszyli i jechaliśmy, wracaliśmy. Prawie 8 godzin wracaliśmy do Agadiru, skąd był samolot do Polski. W autobusie, bo na dwa autobusy jechaliśmy, śpiewaliśmy fajnie, fajnie, emocje opadły i po dwóch godzinach zatrzymaliśmy się, żeby się coś napić i nikt nie mógł wysiąść z, z, z autobusu. Mięśnie tak zastygły, ta adrenalina tak spadła, że patrzyliśmy na siebie i nie mogliśmy wierzyć w to, że po prostu, że, to, że, że tak, tak byliśmy, można powiedzieć w cudzysłowie, zdewastowani. Nie? Ale tak jak powiedziałem, no, szczęśliwy tym wykonanym zadaniem. Umiesz powiedzieć... Co będzie się z tobą działo za, dajmy na to, 10-15 lat? Czy masz jakieś sportowe wyzwania, czy masz jakieś życiowe wyzwania? To jest e, najtrudniejsze pytanie, bo do tej pory zawsze miałem e, jakby ten e, rozpracowany tą, ten dystans, tak? E, kolejne małe kroki, kolejne jakieś cele do zrealizowania, najpierw bycie trze, bramkarzem w trzeciej lidze, później w ekstraklasie, później może reprezentacja, najpierw wyjazd mnie trafił za granicę, rywalizacja z Eddechujem i takie były małe, cały czas sobie wytyczałem małe kroki i one mnie bardzo mobilizowały, takie, one były krótkie, 
taki mikrosek mały, ale musiała być pełna realizacja. I rzeczywiście jak skończyłem tą grę, no to zacząłem, najpierw byłem ambasadorem euro, później testowałem się na różnego rodzaju właśnie challenge'ach typu wyścigi samochodowe, biegi. Robiłem to, na co do, tamtej, do tamtego czasu, do tej pory nie miałem. Nie miałem czasu na to, żeby, żeby realizować się trochę z innej, z innej formy, czuć wielką przyjemność z tego, co się robi, bo piłka nożna, jak jesteś zawodowcem, to czasami to nie, jest przyje... to nie jest tak, że to jest przyjemne, a wygrasz sobie, przegrasz. To cały czas musisz być na, na, no, na, na najwyższym stopniu koncentracji i czasami jak wygrasz, nie wiesz jak wygrałeś, bo to przeleciało z automatu. Jak przegrasz, musisz to wiesz, przeżyć, tą, tą krytykę. I w tamtym czasie akurat ja miałem taki okres, że testowałem się i czułem przyjemność z tego wszystkiego, co się w dalszym ciągu, co się działo wokół, wokół mojej osoby. I jakbym miał dzisiaj powiedzieć, co będzie za, nie wiem, jak przyżyję te następne 10 lat, yy, gdzie chciałbym, kim bym chciał być, to muszę powiedzieć, że, że dobrze mi jest, jak, jak, jak mi jest teraz. Yy, chciałbym, żeby, bo to ja, wszystko się kręci wokół mojej rodziny tak naprawdę. Ja trochę wokół golfa, może przesadnie, niestety wokół tego golfa, bo to jest, yy, to jest naprawdę moja, moja trzecia miłość bo wiadomo, moja partnerka, może nie, najpierw piłka nożna i ona nie jest o to zazdrosna, a później moja partnerka, dzieci, czyli rodzina, no i teraz ten golf. I, i nie wiem, chciałbym być przy piłce nożnej, chciałbym mieć taki okres, tylko marzyłem o tym, żeby być taksówkarzem swoich dzieci, żeby ich wozić do dzień, dzień w dzień do szkoły, żeby ich odwozić, bo na to nie miałem czasu przez całe życie albo ktoś się tym zajmował i ja, ja jakby wychowanie Aleksandra przeleciało bardzo szybko. I teraz mam Alek, Wiktorię i Natalię i tak chcę jak najwięcej tego czasu poświęcić. One są już powoli dorosłe i pewnie gdzieś tam minie ten czas. I, ale wydaje się, że chciałbym być przy piłce nożnej. W jakim charakterze? Nie wiem. To jest moja pasja, to jest moje życie, moja miłość, pierwsza miłość. i i do niej zawsze się wraca z ogromną chęcią i pewnie za 10 lat, jak się spotkamy, mam nadzieję, będę w piłce nożnej bardziej niż dzisiaj jestem, czyli jako ekspert piłkarski, nie wiem, zapraszany do studia jako gość, że będę już po prostu za coś na nowo odpowiedzialny, czy to, czy nie wiem, czy dyrektorem sportowym, czy może asystentem trenera, czy może jakimś wiceprezesem jakiegoś klubu. Tak, tak to widzę, tak by, tak, tak, jakby tak to się wydarzyło, to było fajne. Mm. W Polsce czy za granicą? Że tak cię tylko podpytam o ten klub. E, chyba w, chyba w, w bardzo blisko mi jest i zawsze było do Polski, więc raczej w Polsce, bo mógłbym mieszkać i w Rotterdamie i w Liverpoolu. Niedawno też sprzedaliśmy dom w Liverpoolu. E, mógłbym mieszkać w Madrycie, też w Madrycie miałem propozycję nawet zostania. Natomiast jak wyjeżdżaliśmy w 1996 roku, to powiedziałem sobie, że na pewno wrócę do Polski. I jak wróciłem do Polski, wróciłem do Krakowa, to, to powiedziałem sobie, że to jest kolejna moja bardzo dobra decyzja, że, że ten powrót do Polski to, był, to, był, to była dobra decyzja, mimo, mimo wszystkich ułomności, jakich, jakie w naszym kraju można spotkać, to, 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 była, to była kolejna dobra decyzja, bo wcześniej wyjazd do Holandii to była dobra decyzja, wyjazd do Rotterdamu, do, do Liverpoolu to była bardzo dobra decyzja, podpisanie umowy z Realem Madry to była dobra decyzja, decyzja i, i powrót do Krakowa to też była bardzo dobra decyzja. Wspomniałeś syna i córki, to chciałbym Ci zadać takie pytanie. Czego, czego mógłbyś się nauczyć od swoich dzieci? O. Moje dzieci są już naprawdę na zupełnie innym etapie niż ja byłem w ich wieku. Mają cały świat otwarty, może nie dzisiaj, bo jesteśmy trochę w innej sytuacji, ale, ale no, tą wielokulturowość, które, które one, one mają jest, jest świetna. One trochę inaczej już patrzą. Można powiedzieć, że nie wiedzą co to jest czarno-biały telewizor, nawet ciężko byłoby im to wytłumaczyć że kiedyś były trzy kanały w telewizji, że, że był świat zamknięty bardziej, że Żartujesz, ciężko było... były dwa kanały, nie trzy. Że było, no właśnie, <laughs> więc to są takie rzeczy, które, które od nich mogę się uczyć. Otwartości, no ja jestem otwartą osobą. Zawsze ich uczę tej otwartości, żeby być dobrym, dobrym człowiekiem dla, dla innych. Jak ktoś jest dobry dla ciebie, to żeby być dwa razy lepszy dla tego, dla tego człowieka i mimo tego, że świat nie jest tylko związany z kolorowych kartek fajnych, to, 
to zawsze uczę ich do tego, że miały też dystans do tego, i, i, a od nich się uczę, uczę tego samego. Fajnie, yy, fajne mam dzieci. No. Uczę się cały czas, a ja szczególnie w tym okresie pandemicznym, bo rano wstaję, robimy śniadanie, zawsze tatuś robi śniadanie. No i tak się czasami, czasami potrafię złapać, że jedna nie lubi gruszek w owsiance, druga bananów, jedna z kolei nie lubi na przykład jajek, nie, jaje, jajek i białka w ogóle, na biał, przepraszam. I, I zawsze się mylę, która, bo nie wiem czasami, której dosypać gruszek, a którą, której bananów. I to jest, to jest fajne, że, że człowiek na nowo się w cudzysłowie poznaje. Której swojej cechy naprawdę, ale naprawdę nie lubisz? Eee, wiesz co, chyba tego, że mam trochę miękkie serce. To znaczy, to nie jest jakaś... Zawsze mówi się, że ten, kto ma miękkie serce, musi mieć twardy dyłek, więc to u mnie się wyrównuje i, i, i to mi aż tak bardzo nie przeszkadza, ale jakbym miał powiedzieć, że której nie lubię tak naprawdę, to nie lubię po prostu siebie, jak przegrywam mecze. Nie lubię siebie, jak... Jak, jak coś mi się nie udaje i to z mojego powodu, że to nie jest tak, że szukam kolegi w zespole, które, na którego mogę zwalić tą winę i siebie wybielić. Nie, nigdy tak nie, nie, nie spoglądałem i, i, i za to siebie nie lubię. Jestem wtedy strasznie nieznośny i dla siebie i dla otoczenia po prostu. I to jest, to jest chore, że jak, jak przychodzę i coś mi się nie udało, to od razu wszyscy wiedzą, że, że, że to jest kurczę, spowodowane czymś, na przykład głównie w sporcie, że, że nie, nie udało mi się wygrać turnieju golfowego. albo Nie to, że się nie udało wygrać, bo tego się nie można bać. No możesz nie wygrać, możesz, nie możesz się bać porażki. Natomiast sposób, w jaki to zrobiłeś, to mnie, kurde, jak na przykład zawalisz coś, nie wiem, z własnej winy zawalisz bramkę, no to, to za to siebie nienawidziłem. Powinien stać, nie wiem, mieć twardszy charakter, wziąć to bardziej na klatę. Ja się jednak, ja jednak gasłem. Ja po prostu brałem to do siebie, bardzo mocno tłumiłem i to była, tak patrzę po wielu latach, niefajna cecha, za którą siebie nie lubię. A jesteś typem gościa, takiego, taki typ człowieka, który nawet jak gra ze swoimi dziećmi, nie wiem, w planszówki czy w karty, to i tak musi wygrać? Szczerze. <laughs> Szczerze to ja zawsze chcę wygrywać. Oczywiście mam to w krwi, że, że te wygrywanie, ta rywalizacja bardziej, no to daje mi dużą, du dużą, dużą przyjemność. Staram się nie odpuszczać, bo wiem, że są ojcowie, którzy po prostu odpuszczają, że tam mówią, a trzeba im dać wygrać, zmobilizować, poklepać, fajnie, wygrałeś, z tatą wygrałeś. I ja nigdy się mojego taty nie zapytałem. On uczył mnie kiedyś grać w szachy, graliśmy w szachy. I, i, to, I to tak wyglądało, że czasami wyglądało, że chce dać mi wygrać, ale nie do końca. Żebym cały czas robił postępy, ale czuł, że jest jeszcze margines na pracy, na, na to, że jeszcze nie jesteś gotowy na zwycięstwo. I jak już go ograłem kiedyś, to już czułem to, że ja go ograłem ze względu na własne umiejętności, ze względu na własne umiejętności a nie, że ktoś mi da wygrać. Bo dzieci to czują, to nie, nie da się ich oszukać. Powiedz mi, a ograłeś mnie świetnie, tatuś, ale i tak nam dałeś wygrać, przyznaj się. No to wtedy się pojawia banan na, na, na ustach i nie jesteś w stanie podtrzymać tych emocji. Także ja lubię, uwielbiam rywalizację w każdej postaci, ale nie łatwo, ta, ta, jakby tanio skóry nie sprzedaje. To odwrócę historię. Dałeś wygrać swojemu synowi w szachy albo córkom? Czy też je trzymasz na lekkim marginesie? I... Nie są jeszcze gotowe na zwycięstwo <laughs> statusia. <laughs> Okej. Okay. A której swojej cechy nie powinieneś absolutnie w sobie zmieniać? To chyba, że jestem uparty w dążeniu do, do, do realizacji zamierzonego jakiegoś takiego celu, czy tak się gdzieś tam chce nie wiem, jak sobie coś wymarzę, nie wiem, chcę coś zrealizować, to rzeczywiście to, ta upartość trochę, bo ja jestem z zodiakalnym baranem, chociaż nie wierzę w ogóle w zodiaki, no to wszyscy mówią, a jesteś baran, bo jesteś uparty. No to, to, I to jest taka cecha, która, która mi pasuje w pozytywnym sensie. To nie jest tak, że jak nie idę do sklepu, bo nie idę, czy nam, nie idę dzisiaj na spacer, bo nie idę. To nie o to chodzi, tylko po prostu o realizację głównych y, takich zamierzonych celów. To tak, to jestem uparty, będę pracował nad sobą, 
będę analizował, gdzie jeszcze mogę być lepszy. I, I tak, to, to jest taka cecha, który, to, w, którą fajnie mieć mo, moim zdaniem, bo jak patrzę na przykład na tą analizę, bo piłka nożna oczywiście, no to wiadomo, miałem słabszy okres na treningu, ktoś na mnie potrzy, pokrzyczał, byłem strasznie wkurzony, to nie, nie jechałem, nie wchodziłem do szatni, tylko zostałem na treningu, jeszcze z pół godziny zrobiłem rzeczy, które mi dają przyjemność, czyli nie wiem, kopałem ze środka boiska piłkę do bramki albo później w poprzeczkę. Jak już to powtórzyłem z 20 razy, to mówię, kurde, super. Ekstra, no to mamy to. Idę, I wtedy idę do domu, emocje są wy, wy, już wy, wyzerowane, więc, więc taka realizacja była, była dla mnie ok. I co? I chyba to. dobrze, chyba dobrze. Chciałbym no. cię teraz zapytać, kim byś został, gdybyś miał zrobić alternatywną karierę? Już mi powiedziałeś, że znaczy mogę się domyślić, albo golfistą, albo górnikiem, to w zależności, gdybyśmy tam mieli szukać czy w sporcie, czy w życiu. Ale do czego uważasz, że jeszcze masz talent? Myślę, że mam talent jako, tako, jako taki do wielu dyscyplin sportowych. Jestem mhm. po prostu rodzonym sportowcem, można powiedzieć. To się chyba wzięło też, że kiedyś jednak w tych szkołach Lekcje WF-u były ogólnorozwojowe. To nie było tak, że człowiek się koncentrował na jednej dyscyplinie. Ja byłem w reprezentacji szkoły w każdej dyscyplinie sportu. Nawet w biegach, których nienawidziłem, jakieś przełaje, no to okej, okay, dawały mi satysfakcję tej zmiany krajobrazu, tak? Ale gdzieś jak miałem, nie wiem, biec po bieżni 4 km, 5 km, to po prostu mnie to zabijało. Ale biegi przełajowe w ostateczności tak, tak? Jeszcze jak do tego była sztafeta, to super współpraca z drużyną, ale byłem w drużynie siatkówki, drużynie koszykówki, piłki ręcznej, oczywiście piłki nożnej również. Za każdym razem, jak była jakaś rywalizacja sportowa, to ja tam po prostu się nadawałem do tego, to po prostu kochałem to. I nawet byłem w reprezentacji gimnastyki artystycznej, czyli taka trochę śmieszna dyscyplina, która w ogóle nie pasowała do chłopaków, bo w tych rajdkach gdzieś tam trzeba było biegać, ale potrafiłem zrobić jakiś wymyk, stanie na rękach. Oczywiście szpagat potrafię robić do dzisiaj, to nie jest żaden problem, ale, ale tego typu te rzeczy mi się później przydały w, w piłce nożnej. I myślę, że jakbym nie obrał sobie dyscypliny piłka nożna, to miałbym duże szanse na to, żeby w innej dyscyplinie też się zrealizować. To ty byłeś gwiazdą szkoły, bo sportowcy zawsze są... No zawsze u nas nie było tak, pamiętam, że u nas nie było tak jak to w Stanach, że jak już ktoś wiesz, był w drużynie w koledżu, no to po prostu była ta gwiazda i wszystkie dziewczyny się za nim oglądały. To u nas tak nie było niestety. Dobra, to już wiemy, do czego masz talent. A do czego absolutnie nie masz talentu i masz dwie lewe ręce? Do czego nie mam talentu? No pewnie wielu, 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 wielu rzeczy nie mam talentu. Co obchodzisz szerokim łukiem, żeby przypadkiem Czym tego się nie, nie zajmuję? Zepsuć? Tak. Mhm. Wiesz co, my mieliśmy um, dosyć, bo to jest wyniesione z domu. Mój, mój brat był odpowiedzialny za ścieranie kurzy na meble ściance i odkurzanie dywanów, a ja byłem za część kuchenną, czyli wszystko, co się dzieje w kuchni. Zmywanie, czyszczenie, mycie. I to mi do dzisiaj zostało. To lubię, ale po prostu nie lubię po prostu odkurzać. Nie lubię takich rzeczy, wiesz, tam ścieranie kurzów. Też powoli gdzieś tam to zrobię, ale nie lubię tego. A z takich innych rzeczy, czego bym, jakby mnie ktoś miał zapytać, nie wiem, ja chyba... Nie mam z niczym problemu takiego, żeby powiedzieć, tego nie zrobię, tego nie chcę robić. Nie mam takich, takich... Na przykład nie ciągną mnie narty, mogę to powiedzieć, że nie jeżdżę na nartach, nigdy mnie nie ciągnęją narty, nawet mamy znajomych, jeżdżą co roku. Ja z nart jedynie, co ja bym mógł sobie wziąć, to chyba herbatę grzańca jakiegoś i popatrzeć, jak, jak ludzie jeżdżą, bo czasami to, to też fajne, jak ludzie jeżdżą. A tak to chyba nie ma tak. Ja jestem bardzo zdyscyplinowanym człowiekiem, który potrafi rozkminić wszystkie rzeczy. Szybciej czy później. Z jakiej strony jeszcze nie znamy Jerzego Dudka? Co robi no to takiego? się okaże. To się okaże. Z jakiej strony się nie znamy? Nie wiem, to ja sam siebie pewnie zaskoczę za niedługo i wymyślę dla siebie jakiś challenge, bo to zawsze jest tak, czy ten sztafeta maratonu, czy... Ale to są głównie rzeczy związane ze sportem, prawda? Że to jest jednak coś zupełnie innego, to, co... Czego się raczej nie boję. No, oglądam czasami programy, na przykład jakaś tam brudna robota, jak tam gwiazdy realizują się w jakichś innych rzeczach, które, które niekoniecznie lubią. 
no to, to na pewno jest kilka rzeczy, które by przyszło mi ciężko robić, no nie? Ale, ale nie jest tak, że po prostu czegoś nie zrobił. Może, nie wiem, jakaś wyprawa w dżunglę, no to, kurczę, to, to jest rzeczywiście ryzykowne i mógłbym się nie odnaleźć. Jaka jest twoja grzeszna przyjemność? Golf oczywiście. Golf. Ja czasami, już teraz nie, już mi trochę minęło, ale czasami się umawiałem gdzieś na jakieś spotkania biznesowe i zmykałem na pole. Czego to też nie można powiedzieć, że to nie jest spotkanie biznesowe, bo też się fajnych ludzi poznaje na polu golfowym, ciekawych i, i można sobie wzajemnie pomóc i biznesowo i, i nie tylko. Natomiast chociaż mój kumpel kiedyś powiedział, mówi, słuchaj, jak ja miałem robić biznes na polu, to już dawno bym zbankrutował. Więc ma dużo, dużo prawdy w tym, dużo racji i nie. Okay. Zapytam cię teraz jeszcze, zanim przejdziemy do mojego formularza. Czekolada. Czekolada. Słodycze, to jest mój grzech. To jest coś, czego nie potrafię jakby na tym zapanować. Jestem niesamowitym łasuchem, kur. niesamowitym łasuchem. Pamiętam, kiedyś przyjeżdżałem na reprezentację, przywoziłem jakieś koszulki tam naszym masażystom, fizjoterapeutom i oni w zamian mówi, a może dla mojej córki byś koszulkę przywiozł? No to zawsze przywoziłem. No to mówi, a od mojej córki masz prezent. A tam pudełko po prostu ptasiego mleczka, które wiesz, prince polo czy ptasie mleczko. Jak w czasie Ligi Mistrzów w 2005 roku, za mną taka grupa jeździła ze Stychów. I byli na wszystkich, na różnych meczach w Lidze Mistrzów, byli ja jak załatwiałem im, to oni wiedzieli, że jak przyjeżdżałem do mnie do Liverpoolu, czy gdzieś, nie wiem, w Niemczech graliśmy, to zawsze przyjeżdżali z takim wielkim boksem Prince Polo. No nie? I, i to, to było niesamowite, bo wiedzieli, że to po prostu uwielbiam. I, i, i taka, wiesz, ta pierwsza, ta pierwsza półka w Prince Polo to jest jakieś 10 minut, druga to jest kolejne 7 i jest po po pół kilogramowej paczce Prince Polo, czy tam Tasiego Mleczka. Tak, ale widać, że metabolizm masz dalej świetny, więc możesz jeść tą czekoladę, ale chyba wagowo jesteś ciągle w okolicach swojej wagi już... startowej. Tak, już, już nie, ale, ale na przykład, no bo wiesz, raz musisz o siebie dbać, więc raz na cztery miesiące robisz test krwi i ten cholesterol hmm. rzeczywiście zaczyna się podnosić. Więc będziesz musiał pokazać później za jakiś czas charakter i z czego zrezygnować. Zapytam cię jeszcze w tej części o taką rzecz. Gdybyś na tylko jeden dzień, tylko na jedną dobę, na 24 godziny miał wyjść w czyjeś, w cudze buty, to czyje by to były buty? Michael Jordan. <głosy> <głosy> Bez wątpienia od razu. Raz, że wiadomo, że idol naszych czasów. Niejednokrotnie zarywaliśmy noce oglądając NBA i poczynania Chicago Bulls. Natomiast on był genialnym golfistą również. I historie o golfie, które, które się pojawiają, czy w jego biografii, są niesamowite po prostu, że można było tak to łączyć, że on na przykład rozegrał e, dwie partie golfa przed meczem e, na przykład jakiejś Puchar Konfederacji, który był wieczorem. E, I lubiał tą rywalizację też na, na jakieś małe pieniążki, duże, większe, obojętnie. Ale, ale potrafił rozegrać dwie rundy golfa i jeszcze rozegrać mecz. I ktoś by powiedział, to na to nie ma siły, a facet rzucał zawsze tam 54 punkty i, i mówi, od dzisiaj będę musiał codziennie grać w golfa. Tak to wyglądało. No, także, także na pewno jakbym miał tą możliwość, to bym na przykład, to chciałbym... W... Chociaż wiem, jak to wygląda, bo też oglądałem dokument i to wygląda dosłownie tak jak u nas. To jest po prostu wszystko się kręci wokół hotel, lotnisko i boisko, tak? I stadiony. I wszyscy mówią, byłeś na całym świecie. No, no. no i co widziałeś? No to co to, 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 to zwykle. Lotnisko, boisko i hotel. Lotnisko, boisko i hotel. Rzadko się zdarza, że masz czas na to, żeby pojechać coś zobaczyć. Praktycznie takiego czasu, czasu nigdy nie ma. Może raz jak jedziesz na... na obóz sportowy, na przykład jak byliśmy w Tajlandii, no zobaczyliśmy jakiś, jakąś fajną atrakcję turystyczną, ale, ale na, to, na to głównie nie ma czasu. I, I jak teraz skończyłem jakby grę w piłkę, no to kilka rzeczy zobaczyłem ponownie, tak? trochę z innej perspektywy i, 
I rzeczywiście, jak się patrzy na drużyny piłkarskie, na gwiazdy piłki, czy sportu w ogóle, to się patrzy, że mówisz, kurde, oni mają wszystko, oni naprawdę cały świat zobaczyli. Ale to nie jest tak. To oni po prostu, do... to jest taka dyscyplina, taka musi zachować koncentrację, że widzisz tylko po prostu te trzy rzeczy. I to, co widzisz z autobusu, yy, bo czasami zobaczysz te drapacze chmur, jakieś tam fajne rzeczy, jakieś zo. My graliśmy Puchar Świata w, w Tokio. Nigdy nie byłem w Japonii, byłeś? Byłem. Byłeś. A ja byłem też tylko przy okazji meczu Puchar Świata. Liverpool zrobił, zrobił mi Ligę Mistrzów, no to my pojechaliśmy, wtedy się grało w, w Tokio i w Hiroshima graliśmy półfinały czy finały. No i też przylecieliśmy oczywiście cały harmonogram ustalony przez doktora i naszego trenera od przygotowania fizycznego, że jest różnica czasowa, że jak rano przyjedziemy, to będzie, to musi mieć ciemne okulary, żeby nas słońce nie raziło, bo to będzie szósta rano i najlepiej jak będziemy jeszcze, jeszcze spać do tam do ósmej, no ale ja przyjechałem, chciałem zobaczyć i mówi, a i w autobusie zasłaniamy wszyscy firanki. No to mnie się już spać nie chciało, odsłoniłem firanki, patrzyłem na te, na te Tokio, Mnóstwo neonów, pięknie. On nagle przyszedł, zaczął mnie opierniczać. Co ty tutaj myślisz, że to sami jesteś? Przyjechaliśmy tu w jakimś celu. Mówi, stary, ja nigdy nie byłem w Tokio. Chcę zobaczyć przynajmniej z okna, jak Tokio wygląda. To sobie kiedyś tutaj przyjedziesz, przylecisz. Teraz mamy cel do zrealizowania i tutaj każdy musi być zdyscyplinowany. I tak to, tak to wyglądało. To jest cel na najbliższych 10 lat. Pojechać do Tokio. Do Tokio, tak. Na sushi. Chociaż byłem oczywiście w Tokio, bo jako ambasador pewnej marki zegarkowej. Dostaliśmy zaproszenie do, do Tokio, do fabryki, żeby to zobaczyć, jak to, jak to wygląda i, i w tamtym czasie to no, jeden z lepszych moich wyjazdów pod względem dynamiki, bo to były tylko cztery dni, ale to, co zobaczyliśmy, jak wygląda fabryka, jak robią zegarki, jak to wygląda, to, po jest, to dopiero wtedy otwierasz oczy i mówisz, kurczę, to jest pełna automatyka, a nie to, co my na boisku gramy. Dzień, w którym pierwszy raz wygrałem mecz, który był nie, nie do wygrania. wygrania. <laughs> ja wiem, że ty się śmiejesz. Ja wiem, o którym mecz od razu się rzuca. No tak, no to jest e, to oczywiste. Jest ten mecz. Tak, to jest oczywiste. Zapytam cię inaczej w takim razie. Oprócz tego meczu. Nie, zapytam cię inaczej. Czy czasami masz dość pytań o Stambuł? Czy, no bo to się mhm. przykleiło do ciebie, jesteś znany na całym świecie? z tego jednego spotkania, Dudek Dance i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy cię z tym kojarzą. Myślę, że kiedy pójdziesz na spotkanie w jednej, w drugiej, trzeciej firmie, ludzie pytają cię głównie o to, czy masz tego czasem dość? <grym> Znacie, ja nigdy nie byłem świadomy tego, że to może być tak jakby, no, tak popularny temat dla ludzi. Tak? Nie można się dziwić, no, to jest też odpowiedź czas, czasami na nasze życie. Taki, taki mecz, niby już masz wszystko skreślone, lecisz pochylnią w dół i nie ma dla ciebie nadziei, a, a tu to pokazało, że zawsze jest nadzieja. Że zawsze można wyjść z najtrudniejszej sytuacji. I nie, raczej nie męczą mnie. Po prostu ludzie, jeżeli widzę, że z sympatii patrzą, że nie, nie naśmiewają się, to zawsze odpowiada mi na pytanie wszystko o ten mecz, bo to ludzi intryguje, co tam się wydarzyło, co zrobiliście w szatni, a dlaczego przegraliście pierwszą połowę, a jak odrobiliście te trzy gole, a co się działo po meczu. No i cały czas te pytania ludzi po prostu zastanawiają, szukają odpowiedzi, tak samo jak, jak, jak i my w pewnym momencie szukaliśmy odpowiedzi na to, jak przełamać AC Milan. Natomiast to, jak patrzysz na ten mecz, to, to też nie jest tak, że to nam się udało raz, że to po prostu było wow. Jak to się stało? My wcześniej jako, jako Liverpool, znaczy w ogóle drużyny angielskie, ale szczególnie jako Liverpool kilka razy pokazaliśmy to, że my jak musimy coś wygrać, to po prostu wszyscy się mobilizują i, i jakby też natchnieni tym, tymi kibicami, bo trzeba powiedzieć, że kibice Liverpoolu w tych trudnych momentach są no, wielką naszą siłą. To nie jest tak, że musimy wygrać z Boltonem, to wygrywamy, tylko chodzi o te najważniejsze mecze, tak? że z Boltonem to my sobie sami poradzimy, to tak to musi wyglądać, natomiast chodzi o te najważniejsze mecze. Przecież my nawet w tamtej edycji Ligi Mistrzów w grupie u siebie graliśmy ostatni mecz z Olimpiakosem, który mu musieliśmy e, pokonać różnicą dwóch bramek, a do przerwy przegrywaliśmy 1-0. Co znaczy, że musieliśmy im strzelić trzy gole, bo inaczej byśmy odpadli z Ligi Mistrzów w tamtym czasie. 
I była taka mobilizacja i, i kibice nie gwizdali na nas, nie krzyczeli, weźcie się do roboty, co robicie, tylko wszyscy byli mentalnie przygotowani na tą drugą połowę, że my albo stworzymy widowisko, które będzie zapamiętane przez wiele generacji, albo odpadniemy i będzie katastrofa. I w tamtym czasie, słuchaj, przez 45 minut kibice po prostu cały czas dopingowali nas pozytywnie. My cały czas dusiliśmy ten Olimpiako, strzeliśmy jednego gola drugiego. W 90 chyba drugiej czy trzeciej minucie Gerard strzelił za szesnastki na 3-1 na, na i wstrzelił nas do następnej fazy rozgrywek, bo tak było po nas. Więc w tamtym czasie już była taka namiaska tego, tego charakteru, że że my tak łatwo z kury tania nie sprzedajemy. Zapytam cię tylko o ten mecz jeszcze jedną rzecz. Opowiadałeś mi o nim już kilka, kilkukrotnie, może nawet wielokrotnie i wiem, że bardzo was wkurzyło wtedy w szatni, w przerwie to, że ściany były w Stambule, ściany między szatniami dosyć cienkie i słyszeliście już piłkarzy Milanu, którzy rozpoczęli pierwsze pewnie mhm. świętowanie. I piłkarzy Milanu, którzy i też mieliście chyba wtedy już wiedzę, że piłkarze Milanu założyli te podkoszulki pod swoje koszulki mm. meczowe, już świętujące to są... bycie Pucharu Europy. No. Czy kiedy rozmawiasz ze swoim przyjacielem Andrijem Szewczenko, czy kiedyś udało ci się zobaczyć te koszulki? Albo może ci ją mm. podarował na pamiątkę, bo to był taki, to byłby skalp. No. Nie, to muszę powiedzieć, że to, to są oczywiście domniemania mm. różnych osób. Jak byłeś kiedyś na stadionie Ataturk, to, to, to mniej więcej to jest pół razy większy stadion niż Stadion Śląski, włącznie z dystansem, który trzeba pokonać z boiska do szatni. Z tym, że do naszej szatni idzie się w prawo 30 metrów, a do szatni w tamtym czasie AC Milan kolejne 30 w lewo, więc ta, ta szatnia była 60 metrów od, jedna, od, od siebie oddalone. No to ich trochę nie słyszeliście. I nie tak mogliśmy tak. ich słyszeć, <laughs> tym bardziej, że tam wiesz, jakby też tych minut masz bardzo mało. Hmm. Sam jesteś wkurzony, sam jesteś zirytowany tą sytuacją, zaczyna się kłócić z jednym, z drugim. Tu mi nie podałeś, tam miałeś ślizg zrobić, tak w środku musicie kryć. Co, kurde. Więc te nerwy są dosyć, dosyć duże i tu bardziej skupialiśmy się na sobie. Nie, nie skupialiśmy się na, na, na tym, czy idź posłuchaj, czy oni już te szampany już tam otworzyli. Nie? Możesz, możesz to robić, jeżeli jesteś bardzo mocny psychicznie i idąc razem w hotelu, wychodząc na drugą połowę, możesz im to zadać te pytanie i mówić im, teraz panowie, teraz im mówcie, otworzyliście szampany, a pokaż, czy masz już koszulkę już z tym tytułem, żeby oni już nabrali tego, tego, tej pewności siebie, takiej, że im się nic nie stanie i wtedy my wchodzimy do akcji, zaczynamy ich, zaczynamy ich dusić już i nie puszczamy. To tak można, można to ewentualnie tak, tak to robić. My przed meczem, co, co, co było fajne, bo też nie mieliśmy doświadczenia w Pucharze Ligi Mistrzów. 20 lat Liverpool czekał. Natomiast pamiętam Luisa Garcia, jak on zaczął, my staliśmy w tunelu, jedna, jeden obok siebie zespół. Oni już mieli to doświadczenie, bo ograli Juventus w Manchesterze. A my, to był dla nas debiut i, i pamiętam tego Luisa Karsyje, który wy, wydzierał się, bo jak się przechodzi, no to przechodzisz obok pucharu, tak? Jedna drużyna idzie z prawej strony, druga z lewej i masz ten puchar i patrzysz i wchodzisz na główną murawę, a on się cały czas wydzierał. Tylko nie patrz na ten, nie, nie dotykać, nie dotykać tego pucharu, nie dotykać pucharu, nawet na niego nie patrzcie, nawet na niego nie patrzcie. I mówię, co za wariat po prostu, musimy się tu skupić na grze, on się wydziera, że mam nie patrzeć na, na czy dotykać pucharu. I faktycznie jest taki, kurde, hiszpański, taki zabobący, taki przesąd. I jak, jak się wychodzi, to niektórzy zawodnicy AC Milan to tak cyk, cześć baby, zaraz się widzimy. Było, coś takiego mogło być, nie? Więc, więc to na pewno też nam trochę tam, trochę tam nam pomogło. Spojrzałeś? Ja nie, nie. I to widać po prostu absolutnie, że ja się przestraszyłem tego małego Luisa Garcia, że patrzyłem po prostu cały czas centralnie w tamtą lewą stronę, żeby i myślę, że żaden z nas nawet nie patrzył na puchar, na puchar Ligi Mistrzów. Może nawet dzisiaj nieświadomie o tym nawet nie, nie, nie wiedzieliśmy, jakby nie myśląc, a ja, ale ja jego słowa po prostu pamiętam do dzisiaj, bo tak sobie myślałem, kurde, Luis, zamknij się po prostu, skoncentruj się na meczu, a nie tu wydziera się jakieś tam pucharze, nie? Także no, to są takie fajne rzeczy, które, które warto zapamiętać, bo one są ciekawymi doświadczeniami. No dobra, to wróćmy w takim razie do tej mm -hmm. pierwszej kwestii i umówmy się, że to nie jest ten mecz. Ecy Milan. Pierwszy dzień, w którym pierwszy raz wygrałem mecz, którego nie miałem prawa wygrać, z gwiazdką nie jest to Milan i nie jest to Stambuł. Tak. Mam go do dzisiaj nagrane, chociaż musiałbym to zobaczyć, bo to jest na kasecie VHS. Mm -hmm. <laughs> Dzieci możecie nie wiedzieć, co to jest, wiem. 
Natomiast mam to nagrane, to był mecz w juniorach, wtedy mieliśmy po 18 lat. Nam przekładali mecz w Lidze Międzywojewódzkiej Juniorów, czyli dzisiejsza Centralna Liga Juniorów z Górnikiem Zabrze. I to było coś takiego, że my w ogóle się nie liczyliśmy, a oni jakby wygrali, zrobiliby Mistrza Polski, przeskoczyli Gwarek Zabrze. Bo tam była taka duża, dosyć duża rywalizacja Gwarka Zabrze i Górnika. I, i my nam mecz odwołali w weekend i graliśmy w, w tygodniu, chyba w środę. Wtedy przyjechał nasz znajomy z kamerą, bo wiedział, że na pewno będą nas kręcić sędziowie, bo przecież ten Górnik Zabrze musi wygrać ten mecz z nami. I postawił tą, tą kamerę i, i oni nas cisnęli przez 90 minut. Tego meczu po prostu nie byliśmy w stanie... No, wszyscy byli przeciwko nam. My wygraliśmy ten mecz 1-0. Ja oczywiście obroniłem, tam dostałem chyba ze 3-4 piłki gdzieś tam w, gdziekolwiek. Dałem się trafić, jak to mówią. I pamiętam, że to był jeden z tych meczów, pierwszych meczów, które dawało mi takie odczucie, kurde, jak myśmy ten mecz wygrali. To jest... To jest absolutnie niemożliwe. No a później wiadomo też, jak już dorosłej piłce, to też był taki mecz w Lidze Mistrzów z Juventusem u siebie graliśmy. Wygraliśmy 2-0 i też nie wiadomo, to był mecz, który nie byliśmy, zrobiliśmy dwie akcje, Julio Ricardo Cruz, Argentyńczyk strzelił nam, strzelił dwie, dwa gole i też po meczu mówimy, ty ograliśmy Juventus, jak to się stało? Nie wiemy. A wcześniej, tydzień temu, czy tam dwa tygodnie wcześniej, przegraliśmy u nich 5-1 na debiut. To był mój debiut w Lidze Mistrzów, porażka z Juventusem 5-1. Też nie wiem, jak to się stało. Dzień, w którym przegrałem mecz z moją drużyną, którego nie miałem prawa przegrać. O to, nie wiem, z takich poważniejszych meczów to pewnie Bayer Leverkusen. Przegraliśmy mecz, dwumecz tak naprawdę, ale przegraliśmy u nich mecz, który nie powinniśmy przegrać w ogóle. W barwach? W Liverpoolu. I to był ten, ten Bayer Leverkusen, który przegrał z, z Realem Madryt w finale. 2002 e, rok. Dokładnie. E, bramka Zidana, piękny, w, ten historyczny wolej pod poprzeczkę e, buta. I, e, I w tamtym czasie siedzieliśmy w szatni i, i byliśmy załamani, bo nie wiedzieliśmy, jak my przegraliśmy ten mecz. To, to, ja mówię, to jest niemożliwe. I siedzieliśmy, siedzieliśmy i dopiero później jak już oni, bo oni byli rewelacją w tamtym, w tamtym okresie tych rozgrywek, trafiając do finału i tam przegrywając niestety, z, albo niestety no, ale przegrali z, z Real Madryt, to myśmy wtedy siedzieli oglądając ten mecz i ja mówię, kurde, pamiętacie, to, to myśmy powinni być w tym finale. Czyli my byliśmy lepsi, od, mimo tego, że oni mieli super, naprawdę mega dobre nazwiska, i, a nam się wszystko w tamtym czasie kleiło, nie wiem, jedna zmiana, otwarcie środka pola, i, I nam się wszystko posypało, ale w tym czasie pamiętam, że kurde, jak myśmy to przegrali, to, yy, to, to nie wiadomo. Dzień, kiedy nie zmruszyłem oka przed ważnym meczem. Wspomniany przez ciebie wcześniej ten mecz yy, Legii Warszawa z Sokołem Tychy. To pamiętam, to takiego doświadczenia nigdy w życiu nie miałem. No ale jechaliśmy na mecz, praktycznie na pożarcie, yy, my na ostatnim miejscu. Legia w Lidze Mistrzów, pamiętam to boisko, akurat graliśmy trz, tydzień po boisko meczu, było okropne, w e, gdzie oni grali z Panathinaikosem i była ogromna pokrywa śniegu, oni nie wiem co tam z, zrobili, ale po prostu śmierdziało to boisko strasznie, nie było ten trawy na samym bocie graliśmy. No i ja już jadąc na ten mecz, autobusem przyszedł, podszedł do niej Bobo Kaczmarek, trener i mówi, jak tam jesteś gotowy? A ja mówię, no jestem gotowy. A on mówi, no to jutro grasz, także się już przygotuj, nie? Jak spadać, to największego konia. I słuchaj, ja już nie, ja już nie powiedziałem słowa, nie spałem w ogóle w pokoju, nic nie zjadłem do tego momentu i miałem takie emocje, tylko mówię, kurde, stary, obudź się, chłopie, opanuj się, przecież to jest normalny mecz, idziesz, wchodzisz, grasz. Ale to nie było tak łatwo. Pełna łazienkowska, wiesz... Wszyscy, cała, cała Liga Mistrzów, pamiętna, najlepszy zespół Legii chyba w historii mi się wydaje w tamtym czasie. No i, i my, i nie wiem czy pamiętasz, ja miałem jeszcze, bo przywiozłem ją z, z Holandii, tą koszulkę, taką, to było po mistrzostwach, po mistrzostwach świata, chyba w Stanach, 94. to był czwarty rok. I nikt nie był w stanie numeru zrobić. Ja grałem jako chyba jedyny bramkarz w lidze bez numeru. Ja nie miałem numeru, ale była super. Oryginalna koszulka z, tamtych, z, tamtych, z tamtego czasu. 
I mimo tego, że przegraliśmy 2-0, to ja miałem kilka takich interwencji, które jakby dały mi dużo, dużo pewności siebie na, na późniejsze mecze. Chociaż łatwo, łatwo nie było, bo wiadomo, że ten stan boiska zawsze przeszkadza napastnikom, ale również bramkarzom. Tak? I, i, I pamiętam to, że w tamtym czasie no, to była taka pierwsza moja noc. Człowiek się cały czas uczył siebie nowego, nowego jakby wiesz, takiego, takiej konfrontacji na stres, na to, co cię zaskoczy. I, i ja cały czas coś nowego u siebie odkrywałem i to była jedna z tych, z tych takich nowych lekcji. Chciałbym cię tutaj zapytać w tym, przy tej okazji o, już o tym wspominałeś kilkadziesiąt minut temu, o bramkarza jako o zawód, bo wy faktycznie uprawiacie trochę inną dyscyplinę sportu niż pozostała drużyna. No jesteście trochę, upraszczając sprawę, trochę saperami. E, tobie się zdarzało, teraz jest takie mod, modne słowo wśród sportowców, wizualizować sobie mecze przed, przed spotkaniami, czy narzucałeś na siebie tę presję, już będąc starszym, bo dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, czy raczej się tego wystrzegałeś, bo jest to niebezpieczne dla, dla bramkarza? Nie wiem, gdzie to może być niebezpieczne. To jest wizualizacja, wiesz, już jak już jedziesz, bo jak już jedziesz autobusem tam gdzieś, ja tak lubiłem sobie zamknąć oczy, nie spać, ale wyłączyć się tak na, na, kilka, na kilka minut, kilkanaście minut i w tym czasie jakby, bo jakby no masz jedną odprawę, drugą odprawę na temat przeciwnika, czyli mniej więcej wiesz te schematy, jak one mogą wyglądać, jak wyglądają rzuty rożne, rzuty wolne, z których stron oni wyprowadzają te ataki, jak poszczególni zawodnicy strzelają, czy kąśliwie, czy z bliska, czy szuka. Więc to mniej więcej wiesz i ja taką wizualizację zawsze sobie prowadziłem. Nawet jak już wychodziłem na boisko, to chciałem zobaczyć, jak światła wyglądają, czy z tego rzutu rożnego, będę, jak będę wychodził, na mniej więcej gdzie ta piłka, tak jak ta lawa tutaj, gdzie ta piłka może ci po prostu zniknąć w tych światłach. Więc to są rzeczy, które sobie mniej więcej tam e, musisz szybko zanalizować, żeby cię nic nie zaskoczyło. I taka wizualizacja była absolutnie na, na porządku dziennym u mnie. E, i, I to było, później to, to, to wizualizację jakby spotkałem w sportach motorowych, że też zamykasz oczy jest przed startem i masz tych 14 zakrętów mniej więcej, analizujesz sobie jak jedziesz i teraz w golfie jest dosłownie to samo. Musisz zwizualizować sobie trajektorię tego lotu, jak chcesz uderzyć tą piłkę, jak musi ona się odbić gdzieś. Więc to wszystko, to co wcześniej robiłem jako, jako bramkarz, to się w sporcie dzieje, teraz się dzieje, tak? są psychologowie sportu i tak dalej, którzy cię jakby cały czas uświadamiają, można tak powiedzieć. Bo nie chcę powiedzieć, żeby zrobić, mają z siebie zrobić twardziela. Głównie chodzi o to, żeby, żeby twój mózg kilka, dostał kilka odpowiedzi na kilka nurtujących pytań. Dzień, kiedy poczułem się niezwyciężony. <głos> to, to na pewno, bo ja mówiłem ci o tym wcześniej, ale to na pewno po meczu z AC Milan, że jak już podniosłem ten puchar, to pierwszy raz w życiu sobie powiedziałem, Powiedz to, powiedz sam do siebie teraz, że jesteś ok, że jesteś dobry, że wreszcie zrobiłeś coś fajnego. To Bo jest ten jeden raz, kiedy się poczułeś był, zadowolony, rozumiem? Tak, to był ten jeden raz, gdzie byłem z siebie zadowolony, gdzie nie szukałem już, a mogłem coś tam lepiej zrobić. A pewnie, że mogłem. A kto, kto, kto to będzie teraz interesować? Ale wcześniej rzeczywiście tak, tak robiłem, że bardziej um, nastawiałem się na te rzeczy, gdzie mogłem coś lepiej zrobić, niż na te dobre, obronione, obronione sytuacje że gdzieś tam mogłem wybić lepiej, lepiej piłkę, że na przykład na prawą nogę ta, to rozgrywanie piłki mi gorzej wychodziło, co mogę zrobić, żeby to było lepsze. Ale w tamtym czasie to był ten jeden, jedyny moment w moim życiu, że powiedziałem sobie, możesz być z siebie jersey zadowolony. Dzień, kiedy pierwszy raz zjadły mnie na boisku nerwy. O, wiesz co, to... to to mogło być na ostatnim moim meczu pożegnanym w reprezentacji Polski. Graliśmy z Liechtensteinem w Krakowie. I no ja już nie grałem w piłkę wiesz, zawodowym jakiś czas. I tak sobie pomyślałem, mówię, kurde, odgrzebać tą rutynę teraz. Jak najszybciej odgrzebać tą rutynę, żeby wpaść na te tory. Ale to, to, nie, jest, to nie jest tak łatwo. I wtedy pamiętam, jeszcze pyta się mnie, ten, ile chcesz grać? A ja mówię, nie wiem, tyle, ile będę musiał. A on mówi, no to powiedz, ile chcesz. A ja mówię, to może 33 minuty, nie? Może takie zaczynałem sobie tam szybko, żeby tak jak najszybciej przeleciało. 
a powinien podejść do tego, że chce grać cały mecz, że chce, to jest mój ostatni mecz, ale to, to nie był. Mój ostatni mecz to tak naprawdę był w Realu Madryt, który, który wygraliśmy i ten szpaler, który mi taki, to był też taki cudowny moment w moim życiu, gdzie będą 4 lata w Realu Madryt, zagrałem chyba z 10 czy tam 12 meczów oficjalnie i piłkarze mnie i kibice również mnie żegnają w taki sposób i to wtedy pamiętam po tym meczu usiadłem sobie w szatni i powiedziałem Kurczę, tak, tak ma wyglądać mój ostatni mecz, no to lepszego meczu sobie już nie, nie wymarzę. I, no I widziałem, że to jest mój ostatni mecz w tej przygodzie z piłką nożną, ale wtedy byłem czynnym piłkarzem, wiesz, to, to było zupełnie inaczej. I ten mecz reprezentacji rzeczywiście, to miałem takie nerwy, że mówię, kurde, nie wytrzymam tego, mówię, kurde, no nie dam rady już. To już nie jest to. Ciało, ciało jest ok, ale głowa już nie jest taka. To chciałbym cię teraz zapytać o dzień, kiedy Pierwszy raz pomyślałeś sobie, że być może kariera zbliża się do końca? To było odkładane tak naprawdę. Natomiast to w ogóle i tak się przedłużyło bardzo długo, bo ja grając w Rotterdamie, zaczynałem już tam gdzieś jakieś szlify nabierać, to sobie pomyślałem, mówię, ok, jeszcze tu 6-7 lat, jak będę miał 33 lata, 32-33, to, to na pewno kończę, nie? Nie będę się bawił, to dłużej wracam do Polski i kończę, no ale to się tak trochę inaczej potoczyło. Potem już wiesz, że idziesz na fali tak naprawdę i, i jak już podpisałem umowę z Realem Madry, to mówię, a, ok, jak mi dacie dwa lata, to przyjdę do was. No i oni mi dali oczywiście dwa lata, ja po roku chciałem odejść, więc tak trochę na przekór sobie. Zostałem po tym drugim roku. Potem zostałem jeszcze trzeci rok, jeszcze umowę zobaczyłem, już moja żona już gdzieś mi była spakowana i oni zadzwonili jakby wiesz i mówili, że Jurek, słuchaj, jesteś trzy lata, ale chcielibyśmy, żebyś został, chciałbyś zostać jeszcze, a ja mówię do prezesa, mówię, słuchaj, moja żona już jest w Polsce, już jestem prawie spakowany, wszystko jest przygotowane do tego, że raczej nie, nie będę już z wami na przyszły sezon. A jakby przyszedł nowy sezon, nowy trener, a przyjdzie nowy trener, my ci nie, znaczy, możemy ci to powiedzieć, kto przyjdzie? Ale ty nie możesz nikomu powiedzieć, to będzie Mourinho. Pellegrini za dwa tygodnie zostanie zwolniony. To jakby Mourinho się zgodził, żebyś został z nami, to zostałby z nami. A ja mówię, jak Mourinho się zgodzi, to ja na pewno wracam i moja żona, na pewno wszyscy wracą, to o to się nie martw. A on mówi, super, to teraz jedź sobie na wakacje i, i będziemy z tobą w kontakcie. No i w pewnym momencie tam, nie wiem, to był pierwszy tydzień moich wakacji w Polsce. To, bo, no to się długo nie utrzymało, zwolnili Pellegriniego po tygodniu. I tam w dziesiąty dzień po tym, jak rozmawiałem z prezesem, to zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, bo mam tutaj nowego trenera, chciał z tobą porozmawiać. No i mówi, cześć Jurek, tutaj Mo, słuchaj, słyszałem dobre, pozytywne opinie o tobie, chcielibyśmy, żebyś został z nami na jeszcze jeden sezon, będzie nam fajnie, jak zostaniesz. A ja mówię, super trenerze, nie? To, to, to z miłą chęcią. On mówi, kontynuuj e, swoje wakacje, umowę mamy dżentelmeńską, nie musisz nic przyjeżdżać, podpisywać. Obojętnie, co się nie dzieje, chcemy Cię na jeszcze jeden rok. No i tak się zaczęła moja ostat... mój ostatni rok w Realu Madryt, w którym ja już wiedziałem, że to będzie mój ostatni, ostatni sezon. Dzień, kiedy pierwszy raz nie doceniłem swojego rywala. To chyba nie na tej pozycji. <laughs> to chyba nie na tej pozycji, bo ja pamiętam na bramce, nawet jak grasz puchar z trzecią ligą, tak w Realu Madryt graliśmy, z, z tam, przeważnie graliśmy z trzecią ligą na, na, w tej pierwszej rundzie. No to stary, no to, to wiadomo, że wszyscy będą zlewać ten mecz, tylko ty go nie możesz zlać po prostu, mimo tego, że wie, że to jest tylko trzecia liga, ale tamci są mega zmobilizowani, cała wieś stoi po prostu i czeka na ten moment, a tu chłopcy chcą sobie pobiegać delikatnie, jakiś rozruch robić 90 minut. Najwyżej puścisz 5, będzie na ciebie, no nie? Więc e, oczywiście tak, tak to zawsze wygląda. To, to nie, to ja nigdy nie miałem te, takiego momentu, że jadę gdzieś, a on mówi, ok, do dzisiaj będzie luźniutko. Na tej pozycji bramkarz, nawet jak, jak wie, że cały zespół jest luźny, no to musisz wszystkich zmobilizować, bo to wpadnie na twoje plecy. To ty musisz zawsze być zmobilizowany, bo tu oczywiście inaczej strzela Ronaldo, inaczej zawodnik trzecioligowy, ale większy obciach jest, jak ci strzeli ten zawodnik z trzeciej ligi niż Cristiano Ronaldo. To w takim razie tak. Dzień, kiedy pierwszy raz swojego rywala znienawidziłem. No, jeśli to za mocne mm -hmm. słowo, to znielubiłem. Okej. Okay. No bo tak, bo znienawidzić to, 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 
to raczej nie. Wiadomo, respekt należy się wszystkim. No ja grałem w takich klubach, gdzie rywalizacja była bardzo mocna. Jakby te derby. W Rotterdamie były derby z Ajaxem Amsterdam, no to historie są różnego rodzaju, nie, na, nie do powiedzenia na temat rywalizacji kibiców i samych zawodników. Potem wiadomo Liverpool, Manchester. To można powiedzieć, że miałem taki moment, że jak słyszałem For, Forland, Diego Forland, to miałem po prostu nieprzespaną noc. To mogę tak powiedzieć. I to, i to, yy, i to było doświadczenie dla mnie, yy, można powiedzieć, no, że ja się z tego po, podniosłem w ogóle, to, no, to, to w szapoba, to nie wiem, co, co natchnęło. Może moja babcia gdzieś to wymodliła, patrząc codziennie na wieżyczkę kościoła i, i, i martwiąc się o to, jak ten wnuczek sobie tam za granicą daje radę. No to faktycznie to, to Diego Forlan, mimo tego, że się widzieliśmy już później parę razy e, i nie wiem, czy on to pamięta, pewnie pamięta tą, tą bramkę, e, bo on też nie miał jakiegoś specjalnie dobrego momentu na Wyspach wtedy w Manchester United, ale strzelił mi gola i to jest dla niego było ważne, ale, ale dobił mnie i po prostu i, e, i zostawił mnie na kilka dobrych, kilka dobrych tygodni na, rozłożonego na łopatkach, tak można powiedzieć. To jest chyba jedna z najsłynniejszych, no, jeden, jeden z ważniejszych momentów twojej kariery, co tutaj dużo kryć, ten gol puszczony z Manchesterem United. Kto nie wie, niech na pewno gdzieś sobie w sieci go znajdzie. Chciałbym cię przy tej okazji zapytać, trochę odejść od formularza i zapytać go, zapytać cię o, o hejt, który wtedy być może jeszcze nie był nazywany hejtem w, w, tym, w tego słowa rozumieniu, jakiego znamy dzisiaj. To było parę ładnych lat temu. Niemniej angielskie media, jak wiemy, angielskie brukowce są bezlitosne i nie zostawiły wtedy na tobie e, suchej nitki. No, rozwalcowały cię, pokroiły na kawałki, jeszcze raz rozwalcowały i jeszcze raz pokroiły. Jak ty wtedy sobie radziłeś z tamtymi, w tamtych momentach? Jak, jak, jak się zachować? Odciąć się od tego, czy wręcz przeciwnie, pójść na, na zderzenie, bo i tak to kiedyś do ciebie wróci? No to wiesz, to... Od razu na zderzenie musisz iść, jakby na konfrontację taką. Ja e, wtedy akurat trenerem był Gerard Hulie. Ja skończyłem mecz, przyjechało do mnie kilku przyjaciół z Polski. Chcieli się po meczu ze mną spotkać. Mieliśmy restaurację ustawioną już. Mieliśmy wykonać rutynę po meczu, czyli spotkanie rodzinne, jakieś dobre jedzonko, pośmiać się, pogadać, przeanalizować mecz i, i wrócić do zajęć od następ, na następny dzień. Natomiast to był zupełnie inny dzień, ja wróciłem do domu. Najpierw ja wróciłem do domu chyba po dwóch i pół godzinach. Mówiliśmy o tym e, pierwszym płaczu. No to wtedy ja pierwszy raz płakałem e, jakby na me, po meczu, e, autentycznie mówiąc, dlaczego mnie to się przydarzyło. Dlaczego akurat mnie to się przydarzyło? Bo nie, nie, ja byłem tak skoncentrowany, bo wiedziałem, że jestem trochę w słabszej formie fizycznej, że spada moja koncentracja, że, że bramkarz trochę jak napastnik musi mieć tą świeżość, żeby w decydującym momencie wiesz, wykorzystać tą intuicję. I mnie tego brakowało. I ja trenowałem trzy razy tre ciężej na treningach, żeby czasem nie dać komuś argumentu do tego, żeby powiedział, on po mistrzostwach świata jest zmęczony, trzeba go, wiesz, dać mu odpocząć. I cały czas przychodził do mnie Julia i mówi, jak się czujesz? Ja mówię, super się czuję, na pewno się dobrze czujesz, na pewno dobrze się czuję. Nie byłem typem zawodnika, który powiedział, wie pan co, źle się czuję, chciałbym odpocząć miesiąc, jadę do Polski. Nie, absolutnie. I, e, I w tamtym momencie, jak już na, powiedzmy, na mnie spadła ta tragedia i leżałem, wywalonymi oczami do góry, to sobie pomyślałem, mówię, teraz kurde, będziesz miał spokój. No, chciałeś ten odpoczynek, to go masz. No i, no i siedziałem w tej szatni, przeżywałem tą tragedię swoją. Pytałem się trenera bankarza, mówię, Joe, kurde, jak to się stało? Czy ty widziałeś w ogóle, że ja byłem słabo przygotowany? Mówi, kurde, ty byłeś najlepszy. Byłeś najlepszy. Ja nie wiem, jak to się stało, kurde. No i siedziałem, no i nic. Przyjechałem do domu chyba po trzech godzinach, a wszyscy dzwonią. Koledzy, gdzie jesteś? Tego ja mówię, Przykro mi, chcę zostać sam w domu, nigdzie nie, się nie wybieram. Chciałem po prostu usiąść na fotelu, zamknąć wszystkie okna i siedzieć, patrzeć się w ściany, w telewizor, cokolwiek, żeby być jak najdalej od tego, co się wydarzyło. Nie? Bo ja wiedziałem, co się stanie następnego dnia, o tym, co powiedziałeś, że mnie po prostu przewalcują, wiesz, wyplują i będą mnie walcować aż do, następnej, do następnego meczu. 
i powiedziałem, że nie wychodzę. Ale oni mówią, słuchaj, przyjechaliśmy kurde, specjalnie dla ciebie, to chociaż przyjedź do nas na piwko, zamkniemy się w pokoju, pogadamy. I ja się zdecydowałem na ten ruch. Pojechałem wtedy do tych moich kolegów, wpadliśmy do nich do pokoju i ja słuchaj, północy z nimi sobie spokojnie przegadają o tym piwku, o różnych innych rzeczach. Jakby wiesz, nie zostałem sam tak mhm. naprawdę, no ale okej, okay. rano się, obudziłem się i Życie nie, nie, to został. nie bajka po prostu, nie? Dalej to samo, musisz wrócić do rzeczywistości. No i przyjechałem na trening i widziałem, że już jest bardzo ciężko. Wszyscy patrzą, gazety, nagłówki, nawet chyba już chowali przede mną te gazety wszystkie, żebym nie zobaczył czegoś. No i przychodzi asystent Phil Thompson i mówi, słuchaj, boss chce z tobą rozmawiać. Ja mówię, a co mi chce powiedzieć, że zawaliłem mecz wczoraj? Niech mi da spokój. Nie, nie, idź z nim pogadaj. Ja mówię, Weź, mówię, Phil, kurde, daj mi spokój. Mówię, ja... Chcę tutaj spokojnie iść pod prysznic, nie wiem, pod, na masaż do basenu, utopić się. A on mówi, nie, nie, idź do niego, idź, idź, wołać. No to wchodzę do niego na ten czerwony dywanik, bo faktycznie, w sensie czerwony, bo z kolorów naszego klubu tak to wyglądało. I mówi, jak się czujesz, Jersey? A ja mówię, trenerze, fatalnie. A on mówi, no nie wyglądasz dobrze, no nie wyglądam dobrze. Słuchaj, cały świat wiesz, że zawaliłeś tą bramkę, zawaliłeś nam mecz. Ale my, ty wiesz, że my w środek gramy? A ja mówię, trenerze, nie ma takiej możliwości. W środę gramy mecz i wchodzisz i grasz w tym meczu. A ja mówię, niech pan zobaczy, kurwa. Mnie się dłonie trzęsą, ja nie dam rady. A on mówi, słuchaj, jesteś jak małe dziecko, które się uczy jazdy na rowerze. Spadłeś z rowerka po prostu, to każdemu się zdarzy. Musisz wsiąść jeszcze raz, pewnie nie raz spadniesz, ale jak już nie siądziesz na ten rower, to będziesz miał traumę do końca życia. Musisz zagrać ten mecz. Musisz zagrać ten mecz na nowo. Jak zagrasz ten mecz, to potem rób co chcesz. Jedź do Polski, do mamy, ale musi zagrać ten mecz. I słuchaj, ja przez dwa... Ja nie spałem, kurde, nie wiem, może spałem po trzy godziny, tylko myślałem o tym meczu. Jak ja, po, po, jak ja pokażę się swoim kibicom na nowo, na Enfield, a graliśmy w tamtym czasie Puchar Anglii, po takiej kompromitacji, którą mi zafundowałem. I oczywiście wszyscy mnie wspierali, ja że tam, no, dobrze będzie, dobrze będzie. Ale jak wchodziłem na mecz, cały stadion zaczął śpiewać i ulnęło go galon i śpiewali mnie dudek, dudek. I ja mówię, kurde, przez półtora roku tego nie słyszałem, nagle kibice, wiesz, widzą mnie w bramce, nie? Że i dopingują mnie. I to mi dodało takiej, takiej otuchy. Mecz był 1-1, rzuta karny wygraliśmy. Ja obroniłem jedną, ostatnią, ostatni rzut karny. Po meczu wszyscy się cieszyliśmy i wszyscy zawodnicy zdjęli koszulki i mieli Dudek i Will Neville Calum. I ja mówię, Kurze, to jest super zespół. Wiesz, od razu wszyscy mnie bronili, wszyscy mnie jakby, wiesz, wspierali. I faktycznie po tamtym meczu dostałem wolne od trenera, ale już była, inaczej byłem nastawiony. Już zagrałem, już ta trauma mi trochę przeszła. Chociaż nie do końca, bo jak za każdym razem grałem, a siedziałem przez kolejne 7 tygodni na ławce rezerwowych, to gdziekolwiek nie jechałem, i, bo Chris Kreckland grał, i on miał takie tendencje do takiej kontuzji, gdzieś tam się spóźnił zawsze, ktoś go kopnął i leżał. To jak siedziałem na ławce, to na przykład graliśmy na... na, 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 na zaraz ci znajdę. I, I goście zaczęli śpiewać, my, we want Dudek, we want Dudek. A ja na linii bocznej sobie biegałem, już się rozgrzewam, bo, bo wiesz, bo Chris kurde tam leży już prawie nie do gry, a, ci, a tu nagle cały stadion, we want Dudek, na wyjeździe, bo wiedzieli, że wie, że, że pewnie znowu puszczę jakąś szmatę im. E, I ja się obracałem, mówię, dawaj, dawaj, tak, 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 żeby jakoś odwrócić tą uwagę, że nie jestem podatny na, na tego typu zaczepki. No i to trwało przez 6 czy 7 tygodni, tak? E, takie właśnie trochę taki, e, taka walka ze swoją mentalnością, z tym, na co jesteś podatny, na co nie. No i, i nic. Finał Ligi, Ligi e, Angielskiej, Manchester United, Liverpool, w Cardiff, bo Wembley było zamknięte, remontowane, graliśmy w Cardiff. I przychodzi do mnie Julio i mówi, Jazz, you bug in business. A ja mówię, ja cię widziałem i wiesz, te, te hasło you bug in business było takim hasłem reklamowym, trochę jak, jak żart. Jak już Julia przestał gadać, mówi, ja już widziałem, ty jesteś gotowy. Przez te parę tygodni trenowałeś ciężko, jesteś gotowy. Ty będziesz grał w tym meczu, bo ty wiesz, co zrobiłeś. I ty wygrasz nam ten mecz. I ty będziesz piłkarzem meczu. I ja tak siedzę i ja, ja mówię, trenerze, no to już więcej pan nie musi mówić nic. 
Już chyba żadnej presji już po prostu większej nie, nie trzeba nikomu dawać, nie? I wyszedł. I wszyscy przychodzili do mnie i zaczęli się śmiać. Mówią, Jazzy, you back in business, come on, you back in business. I saw you, back in business. I to mi dodało takiej pozytywnej energii i, i faktycznie wygraliśmy 2-0. Ja byłem piłkarzem meczu, obroniłem kilka piłek i miałem taki słodki, słodki rewanż na, na piłkarzach Manchesteru. I wtedy jakby już nikt mnie nie czepiał się o ten mecz na Enfield. Ale lekcja e, odrobiona. Świetnie. Jakub Barei, odpowiedziałeś na pytanie jeszcze nie zadane. To znaczy, kiedy pierwszy raz płakałem ze smutku po meczu, to już wiemy, który. A kiedy płakałeś pierwszy raz z radości? No z radości tak naprawdę, no wiesz, no, chłopacy nie płaczą, tak? Chłopaki to było u Lubaszenki. Nie miałem tak, żeby płakał coś. Może ze śmiechu czasami, wiesz. Ale tak, żeby płakać po meczu, szczególnie w zwycięskim, no to nie aż takich, tak nie było. Nawet jak wygraliśmy Ligę Mistrzów, to tam nie wiem, tak jak na przykład wygrałem pierwsze mistrzostwo w Holandii z Feyenoordem Rotterdam, to głównie to były emocje takiej radości, ale raczej tam nie było łez. To była po prostu taka, wiesz, taka absolutnie czysta radość, że, że po tylu, bo to cały czas z tygodnia na tydzień walczysz presja, obserwujesz wyniki innych, teraz musicie wygrać, nie wygraliśmy, teraz musicie wygrać, wygraliśmy. Cały czas jest napinanie tej gumy i po prostu kiedyś to może strzelić, prawda? I ludzie emocjonująco reagują na to, czasami płacząc. Mnie się nie zdarzyło, żebym ja na szczęście, że, no, na szczęście, no nie, nie zdarzyło, żebym, żebym płakał. Ale to jest jedno z kolejnych pytań. Dzień, w którym Pierwszy raz płakałem ze śmiechu Aha. na boisku. To chyba, to może na boisku to była jakby później, co się wydarzyło, bo graliśmy z Norwegią, mecz w reprezentacji Polski. Musieliśmy go wygrać. Musieliśmy absolutnie go wygrać. Jakbyśmy, jak go wygrywając, wygrywając ten mecz, zapewniamy sobie awans do Mistrzostw Świata po 16 latach, więc dosyć dobry sukces. No i wesoły autobus jedzie do Warszawy ze Stadionu Śląskiego z Chorzowa, bo tam była cała nasza ekipa, jeszcze czekała nasze, nasze, nasze żony i miała być feta i kolacja i wszystko, no ale w autobusie ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby coś głupiego zrobić, znaczy, żeby sobie golić głowy. Zgolimy sobie głowy, tak się robi na całym świecie, jak coś wiesz, jak się uda jakiś sukces, to no ja mówię, ja nie głowy, bo ja mam takie piękne włosy. I mówię, ja w ogóle się włosów nie dotykam. No, tam kilku gości zaczęło tam e, ciąć się, no, ale tylko trzech było takich odważnych i, i nic. Nie? I przy Piotrek Świeczewski mówi, słuchaj, trzeba kurde, musisz dać przykład, nie? Jak ty się opieprzysz, to tutaj wszyscy pójdą za tobą, wszyscy się ogolą. No ja mówię, dobra, no to golimy się. Nie? Musieliśmy dwa razy stawać po drodze na stacji, żeby baterię wymieniać do maszynki, do golarki. No, no i tam rzeczywiście 90% chłopaków się ogoliło, natomiast no, brakło czasu już dla wszystkich i chyba e, Radek Gilewicz, tak mi się wydaje, miał fryzurę niedokończoną, a była impreza e, akurat nasza i to wyglądało tak śmiesznie, że tak, baterii nie było już do galarki, nie, nie miał go kto po prostu do, wiesz, doprowadzić do jakiegoś takiego stanu używalności i zaczęliśmy się wszyscy tak z niego śmiać. Jak nas zobaczyły nasze, nasze żony i dziewczyny, w jakim stanie my wyglądamy, to one zaczęły wszystkie płakać. Ale płaka z nieszczęścia, takiego nieszczęścia. Dlaczego wiecie to zrobili? Dlaczego tak, taka głupia reakcja? Nie? I wtedy żeśmy się tak śmiali absolutnie do, do rozpuku. Nawet jak już na kolacji siedzieliśmy przy tym, przy tym stoliku, to nie mogliśmy uwierzyć, że po prostu takie rzeczy, jak patrzyliśmy jeszcze później na randkę, którego Radek też nie wytrzymał, mówi, ktoś mi musi baterię e, załatwić. Ja w pokoju muszę doprowadzić tą swoją fryzurę do... Do, do, do używalności, do, do jakiegoś wyglądu. Także no, to, to były takie śmieszne czasy. Gilu obcięty do połowy, jak rozumiem. Tak. Dzień, kiedy pierwszy raz publiczność była przeciwko mnie. Mm, no, publiczność zawsze jest przeciwko tobie na wyjeździe. Natomiast kiedy na przykład była przeciwko y, tobie grając u siebie. Mm. Bo tak jak grasz na wyjeździe, to wiesz, że kibice antagonistycznie są na, nastawieni na, do, do ciebie. Natomiast raz mi się to zdarzyło e, i to jakby nie z powodu mojej formy piłkarskiej czy dyspozycji, tylko w Rotterdamie. Wymyśliliśmy sobie z John Dalem Tomasonem, żeby będziemy się sądzić z klubem. 
no, tam jakieś chodziło o, o premię za Ligę Mistrzów. My jako piłkarze zagraniczni mieliśmy zupełnie inny podatek niż lokalni i to była różnica, wydaje mi się, w tamtym czasie 4%. Ale premie były płacone w netto. No i, i tak, oni mieli jeszcze oprócz tego większy podatek, my mniejszy, więc różnica była... Gdzieś znikało, wiesz, te 4%. Ktoś, no naturalnie, że ktoś z klubu musiał zabierać te pieniądze, jak wszystkim wypłacali w netto, a my mieliśmy inne podatki, to chcieliśmy te pieniądze dla siebie z powrotem, no nie? No i, i John od razu mówi, idziemy do sądu, nie będziemy się tutaj pieprzyć, nie? A klub mówi, słuchajcie, dobra, to nie idziemy do sądu, tylko na przykład dajcie tą różnicę na cel rehatatywny. My wam damy ten, bo to jest niesprawiedliwie. Ja, ja wiedziałem, że to jest niesprawiedliwe w stosunku do moich kolegów w szatni, że ja będę miał tam te 5% premii więcej, więc ja też byłem za tym, żeby to przeznaczyć na cel rehatatywny. No ale już koło się napędziło, Johnny mówi, nie, 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 idziemy z nim do sądu, muszą nam oddać te pieniądze, ja sam będę decydował, gdzie te pieniądze dać. No i słuchaj, jak ruszyła ta machina, gazety, że jesteśmy wielki na pieniądze nie? i tak dalej, gdzie ja raczej byłem szanowaną osobą w Rotterdamie. Słuchaj, to, to było tak nakręcone w pewnym momencie, że gramy u siebie mecz i cały stadion przy każdym raz, za każdym razem, jak miałem e, piłkę przy nodze czy w, w rękach, cały stadion zaczął gwizdać. Ja mówię, co tu się dzieje, kurde? No i oczywiście e, trzy dni po, ja, e, poja, e, pojechaliśmy do prezesa i ja mówię, słuchaj, musimy coś z tymi pieniędzmi zrobić. Ja mówi, Dajcie to na szpital, od razu dajcie to na szpital. No to ja komunikat, daję to na szpital. Ja nie chcę tych pieniędzy, nigdy ich nie chciałem. Damy tutaj na San, Santa Clara, chyba jest obok Rotterdamu, Feyenoordu, Rotterdam, ten szpital. Daliśmy te pieniądze im. No i zaraz, wiesz, John Dahl do mnie dzwoni. Dlaczego rozdajesz moje pieniądze? To ja chcę rozdać, bo walczymy z nimi, już byśmy ich mieli. No i tu tak jesteś pomiędzy motym a kowadłem, tu chcesz dobrze, temu nie pomożesz. Ale w tamtym czasie powiedziałem sobie, kurde, to była najgłupsza decyzja, jaką zrobiłem, że wystąpiłem przeciwko swojemu klubowi, nawet, bo to nie były jakieś wielkie pieniądze, powiedzmy, ale na, w, takim, w takim sensie, że, że to nie ma szans. Jesteś po prostu z góry na, na straconej pozycji i nie warto się po prostu sądzić o te, o te, o te parę groszy. Teraz będzie dobra, <śmiech> uważaj. Dzień, kiedy pierwszy raz skłamałem dziennikarzowi podczas wywiadu. Chciałem powiedzieć dzisiaj, ale <laughs> ja bym tego tak nie nazwał. Ja bym powiedział, że przekazałem trochę inną prawdę. No po meczu wiadomo, że po meczu przegranym zawsze jest tak, że musisz coś powiedzieć innego i, i to było często w Liverpoolu mieliśmy, wiesz, zanim jak przegraliśmy mecz albo coś, to zanim wychodziliśmy do mediów, to mieliśmy rzecznika prasowego razem z, z trenerem, który mówi, panowie, słuchajcie, nie chcecie rozmawiać, to nie rozmawiajcie. Ale jak macie mówić negatywne rzeczy, to ja bym wolał, żebyście też nie rozmawiali. Pozytywne rzeczy, będzie lepiej i całe, całe, całe te, wiesz. No i w pewnym momencie wychodzisz, przegrywasz u siebie mecz i mówisz dziennikarzowi, on mówi, ej, parę tutaj pytań, nie? I on mówi, nie, będzie dobrze, w ogóle nie było tak źle, oni tak się patrzą, mówi, kurde, stary, czy ty widziałeś ten mecz? Czy było za daleko tam do, do głównego, wiesz, do tej akcji? Także no wielokrotnie na pewno jakby dzieliłeś się trochę z inną, inną prawdą niż... Ale nie było tak, że jakoś specjalnie kłamaliśmy na... na na, może czasami, jak się nie chciało rozmawiać z dziennikarzem, miałeś czegoś dosyć, ktoś tam dzwonił, to, to powiedziałeś, że masz zakaz klubu, bo to było najłatwiejsze. Zresztą to było też rekomendowane przez, tak jak wyjechałem do Liverpoolu i uda, dałem kilka wywiadów do, do gazety, no to wiadomo, nie, Anglicy to zaraz przedrukowali i zrobili wielkie halo, wielkie nagłówki, no to od razu zostałem wezwany na dywanik raz, na dywanik dwa. No i cała reprymenda, jakby na nowo edukacja mojej, mojej jakby wiesz, mojej głowy, że, że nie mogę rozmawiać z dziennikarzami, do których klub nie ma dostępu, czy nie może zweryfikować tej, tej informacji, że to nie tylko klubowi jakby może zaszkodzić, ale głównie mnie. Więc najlepiej powiedz, że, że masz zakaz albo niech się zgłoszą do rzecznika. No a jak się głosili do rzecznika, to wiadomo, że pytania przepadały. Także czasami trzeba było tak, tak dziennikarzom nakłamać. No. Dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie. No to mówiłem o tym wcześniej, 
że pierwszy raz to było jak w Dzienniku Zachodnim we wtorki ukazywała się rubryka obecnej Centralnej Ligi Juniorów. W tamtym czasie to była Międzywojewódzka Liga Juniorów i, i tam nazwiska, składy były zespołów. My wtedy graliśmy bardzo dobrze pod wodzą Jurka Ignacka. Walczyliśmy o mistrza regionu razem z GKS Katowice, który był super świetny. I praktycznie do chyba 14, do 12 kolejki byliśmy na pierwszym miejscu, więc wszystkie wycinki mam. I wtedy pierwszy raz te, te moje nazwisko w drużynie juniorskiej się pokazało. No a później przegląd lokalny, wiesz, pierwszy wywiad, to wszystko gdzieś tam mam w swoim kolekcjonerskim zbiorze. I to było takie, takie każdy kolejny jakby no, większy magazyn, większy dziennik otwierał mi oczy, że to jest możliwe. Kiedyś Marcin Bochenek, jak już mnie miał wcześniej lidze, powiedział, że to jest najlepszy bramkarz na Śląsku, jaki tu jest. A my graliśmy w tej makroregionie śląskim, więc bardzo trudne zespoły były bardzo silną trzecią ligą byliśmy. I on mi zrobił nazwisko na tą trzecią ligę, że już nie pisał o mnie tylko przegląd lokalny, tylko na przykład też sport napisał o mnie też. Także no, każde kolejne doświadczenie było takie wow, napisali o mnie. Dzień, kiedy pierwszy raz poczułem, że jestem popularną osobą. To pewnie jak po wygranym meczu Concordic Nuru szliśmy na dyskotekę i wtedy bramkarz, <laughs> który później był naszym rzecznikiem prasowym, pan Tadeusz, zawsze mówił, tam ci niech spieprzają, Jurek, ty tędy. A chodziło o kolegów zespołu, że wiesz... On jeździł do nas na mecze, widział jak graliśmy, że ja y, grałem ok, więc mogłem na dyskotekę wejść i on zawsze miał nad nami kontrolę i miał powiedzmy taki, chronił nas, że, że nikt nas tam nie, nie zaczepiał. A mówię, oni nie spadają, albo do kasy, albo nie spadają. Nie? Także wtedy pomyślałem sobie, kurde, chyba, chyba już zaczyna być popularny w tym mieście. To było takie, takie fajne, no, a oczywiście później w Rotterdamie to były, to były super czasy, jak, no, dla nas super czasy, jak po meczu y, y, na, tym tradycyjnym, na tej tradycyjnej kolacji rodzinnej się umawialiśmy, że, że tam wiesz, będziemy wszyscy i nasi znajomi, i będziemy tam zawsze było gdzieś koło 15-20 osób. No to zanim już tam wszyscy na nas czekali, to my zanim żeśmy dotarli do stolika w tej restauracji, to musieliśmy godzinę rozdawać autografy. I ja nigdy nie miałem z tym problemu, wszyscy jakby to tolerowali, to było raz, dwa i w pewnym momencie Podszedł do nas taki piłkarz, ja go kojarzyłem bardzo mocno, nazywał się John De Wolf, legenda e, Rotterdamu. I on mówi, Jurek, super to robicie. Rób to jak najdłużej, pamiętajcie, róbcie to jak najdłużej, bo ja grałem w tym klubie kilka lat. Siedzę sobie tam w rogu i też bym chciał dać ten autograf kurde, tym dzieciakom. Ale już mnie nikt, nie popyta, nie, nikt mnie nie zapyta o ten autograf. Mhm. Przyjdzie taki moment, że ciebie też nikt nie zapyta, będziesz chciał rozdać. Także czuj ten moment, to jest twój moment, twoja chwila radości. Ja wiem, że rodzina czeka, że tutaj dzieci by chcieli, chciały z tobą porozmawiać. To jest twoja chwila radości, czuj z tego przyjemność, jak, jak, jak długo możesz. Dzień, kiedy spotkałem najbardziej szaloną osobę na swojej sportowej ścieżce. No zawsze się znajdzie jakiś dziwny człowiek w szatni, no jest nas tak, tak dużo, no to, to każdy gdzieś tam, to jest próba charakterów też, jeden gra, jest zadowolony, drugi nie gra, no to gdzieś tą frustrację musi e, pokazać. E, chyba Craig Bellamy był takim trochę dziwnym typem, w sensie takim, że, że, że nie wiadomo co mogło mu strzelić do głowy, to faktycznie on był takim zawodnikiem i John Thomason też, to też był taki zawodnik, że Lepiej mu nie wchodzić w grę, że zawsze już tam kilka przekleństw po duńsku się nauczyłem przez niego, albo dzięki, dzięki niemu, że to było jak graliśmy w dziadka. Dzisiaj to by była, dzisiaj to się nazywa kontrolna gra 4 na 2 na, ma, na małej przestrzeni. To wtedy wcześniej to się, to się nazywało dziadek, ale to graliśmy w dziadka, po prostu piłkę po, po wodzie graliśmy. To on, i to było w tym czasie, jak, jak się sądziliśmy trochę z klubem, że jakby zawodnicy nas nie spali, że i trener nas nie spali i tak dalej, to on po prostu skosił Van Marwajka w dziadku. Ale go tak skosił, że ja, ja mówię, kurde, John, co ty robisz? Nie spię. I to, to były takie akcje, że, że otwierasz go, go oczy i mówisz, kurde, z kim ty jesteś w zespole, z jakimi po prostu nie szaleńcami. No i, i Craig Bellamy był też takim, takim to trochę takim szaleńcem, można powiedzieć, nieobliczalnym. Dzień, kiedy powinienem pójść inną drogą, podjąłem złą decyzję. Już mówiłeś mi, że podejmowałeś prawie same dobre, ale 
Czy zdarzyła się jakaś zła? Nie było takich decyzji i też moja mama zawsze mówi, że coś, co nie było i nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak? I rzeczywiście nie ma co tam dywagować, co by było, jakbym poszedł do Arsenalu albo co by było, jakbym poszedł do Widzewa Łódź, zanim, zanim wybrałem Sokół Tychy albo do Odry Wodzisław. Raczej to były, to były takie decyzje, że jak już je podejmowałem, to wiedziałem, że mówię, słuchaj, to jest najlepsza decyzja, jaką mogłeś podjąć. Wszystko jest w twoich rękach i nie ma czasu na, na jakieś marudzenie tutaj, że mogłeś tam pójść. To mogłeś, to już nie egzystuje. Nie wiadomo, jak tam, jak tam by było, więc raczej podejmowałem y, słuszne decyzje. Może nie tak, że przemyślane, bo wyjazd do Holandii to był po prostu na, urodził się na obozie piłkarskim. Zostałem trochę wypchnięty przez moich kolegów z zespołu, bo powiedzieli, ty pojedziesz, byś miał pieniądze, a my może jakąś, jakieś grosze dostaniemy za ciebie i nam ktoś tutaj, wiesz, wreszcie coś zapłaci, bo nam w Tychach nie płacili już do czterech miesięcy. E, więc to były takie, takie decyzje raczej, e, jak już je podejmowałem, to wiedziałem, że to są dobre decyzje. Dzień, kiedy poczułem się oszukany, niesprawiedliwie potraktowany. Mm. 2006? Przed mistrzostwami świata, wyjazd do, do Niemiec, no to w tamtym czasie rzeczywiście, kurczę, pomyślałem sobie, pierniczę, o co chodzi. Tysiące telefonów i to różnych ludzi, działaczy z PZPN-u i, i, i po prostu no, to, było, to było niewiarygodne. I wtedy poczułem się faktycznie, że, jest, że, że jesteśmy oszukani, że byliśmy oszukani w tamtym. I to autentycznie, bo nawet nie chodziło o to, że nie wiem, miałem grać czy nie grałem, czy coś źle zrobiłem. Kurczę, nie wiem, to, to w, autentycznie w, ta, w tamtym czasie to chyba nas wszystkich zabolało, bo no, też rozmawialiśmy z innymi chłopakami, z Tomkiem Kłosem, z Tomkiem Frankowskim, z Tomkiem Rząsą. To nie rozumieliśmy tej decyzji i to, to, yy, to czuliśmy się oszukani z, z wiadomego powodu, że nas, ja nas nie wziął na Mistrzostwa Świata. I od tego się wzięło te popularne, ale że Dudka na, na Mundial nie wzięli, Wcześniej mnie to drażniło, a dzisiaj jest to po prostu mnie, mnie to śmieszy. Już powolutku zmierzamy do końca, ale jeszcze cię zapytam o trzy rzeczy. O moje pierwsze razy. Raz, kiedy zabrakło mi profesjonalizmu. To chyba... Może tak anegdotą takiej śmieszności trochę, może wtedy jak zegar przestawili i ja przyjechałem o godzinę za późno na zbiórkę, to może wtedy tak. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ja jadąc na autobusem na zbiórkę, że jadę sam, nie mam moich kolegów zespołu, wtedy to było w trzeciej lidze w Concordii. I przychodzę, po prostu czeka na mnie tylko kierownik zespołu, bo oni wiedzieli, że czuli, że to niemożliwe, to nie jest jakby w moim wiesz, charakterze, żeby zaspać, nie przyjść, że mi się zegarek przestawił. No i jechaliśmy na gazie. Ja bez rozgrzewki wpadam do, do, do szatni e, i mówi, już nie ma czasu na rozgrzewkę, już się przebiera i grasz normalnie z buta. I ja mówię, trenerze, ale na pewno? A on mówi, 100%. Nie ma, już po prostu grasz. Potem sobie porozmawiamy na temat konsekwencji. No i bo kierownik mnie wiózł taką skodą, jeszcze pamiętam. E, to było wtedy nieprofesjonalne, ale, ale e, takich innych, takich nieprofesjonalnych rzeczy, nie wiem, może masz tu na myśli, że nie wiem, przyjechałem pijany na trening albo pijany na, na może yy, po Lidze Mistrzów tak, ale tak yy, wiesz, yy, raczej nie, nie na meczu. To się nigdy nie zdarzyło, to się nigdy nie zdarzyło przed, yy, przed meczem, takich rzeczy. To nie były, w, w, jakby w, no, to absolutnie nie było w moim, w moim charakterze. Dzień, kiedy usłyszałem zdanie, które zmieniło moje życie, moją karierę? Mm. Usłyszałem je, ale nie, nie brałem tego, że okej, okay, to na pewno to się zmieni. Jak Sokół Tychy chciał mnie kupić, a Concordia chciała mnie sprzedać za potężne miliardy w tamtym czasie. Półtora miliarda złotych to była ogromna fortuna i Tychy nie chciały dać tych pieniędzy, ale oprócz tego Concordia chciała jeszcze 40% z kolejnego transferu. No i boksy były straszne, bo ja pierwszy raz przyjechałem na trening 5 grudnia do Sokoła Tychy, trenowaliśmy na, na, na hali. Później trenowałem z nimi cały tydzień, pojechałem na obóz piłkarski, ale cały, cały czas były po prostu walki. Ja powiedziałem, że słuchajcie, ja już jestem gotowy na zmianę klubu, 
i musicie mnie puścić. Jak nie, to idę po prostu na karencję półroczną i nic nie dostaniecie. I wtedy kierownik i wiceprezes ówczesny mówi do mnie, Jurek, ale my cię nie odpuścimy za darmo. Ty masz karierę, ty, ty masz taki potencjał, że ty będziesz w reprezentacji grał. Ty może i na zachód zaraz wjedziesz. My tego nie odpuścimy. I ja tak patrzę na niego i mówię, stary, kurde, nawdychałeś się tego koksu, bo u nas za, za boiskiem była koksownia. I cały czas dawali tym koksem tak, ja mówię, się po, po, pogięło cię. I ja mówię, to jak nie chcecie, to ja idę na pół roku na kadencję, nie? I będę pół roku, nie będę grała, a za pół roku będę w Tychach za darmo. No i pojechałem na obóz z Tychami eee, do Holandii. I wracając z tego obozu, e, nagle patrzę, działacze się dogadują. Ja wjeżdżam do, do, na, na tą ka, e, Concordię i mówię, co wam się stało? On mówi, nie wiem kurde, wszystko, nie wiem co się tam zrobi, ale wszystko zapłacili. Nawet się zgodzili na te 40, na to nie chcieli się zgodzić, ale się zgodzili nawet na te 40% z następnego transferu. I ja mówię, no i super, po co się było kłócić? No ale pamiętam te słowa, jak mówił, Chłopie, my za darmo ci nie możemy puścić, ty, masz, ty będziesz reprezentantem Polski, ty masz, może i za granicę zaraz wyjedziesz, nie? A pół roku później się okazało, że wyjechałem za granicę do Rotterdamu, który mnie chciał już w lutym zostawić. Ja oczywiście nie wiedziałem przez pół roku, że Feyenoord już mnie w tamtym czasie chciał zostawić, bo się dobrze zaprezentowałem, ale przyjechali i bez negocjacji uregulowali wszystkie zaległości. Jurek, na koniec ostatnia rzecz. Co byś powiedział sobie młodemu? Oj kurczę, no nie miałem takich doradców jak ja. Musiałem wszystko na własnej skórze y, testować, wszystkie emocje pozytywne i negatywne. Może y, co bym marzył, tak? Może w ten sposób, co bym sobie wymarzył? Na pewno wymarzyłbym sobie to, żeby ta sytuacja z Manchesterem United trafiła mnie dużo wcześniej niż mnie trafiła. Bo do tamtego momentu naprawdę było w miarę ok, jakieś tam, wiesz, w Feyenoordzie jakieś postępy, coś tam uczyłem się. E, natomiast nie miałem takiego, że, takiego rzeczywiście, żeby człowiek musiał sobie wszystko przemyśleć na nowo. Raczej byłem grzeczny, ułożony i ten, ten mecz z Manchesterem United zupełnie odmienił mnie jako, jako piłkarza. Zupełnie inne, inaczej inne miałem podejście jako, jako piłkarz. Jakby miał sobie, sobie to jako powiedzmy 18, może nie, ale jako 23-letni zawodnik jeszcze raz ułożyć, to bym powiedział sobie, kurde, tak nie możesz, musisz być twardy, musisz być cały czas, nie możesz się zawsze uśmiechać do wszystkich. To nie jest po prostu, wiesz, karuzela, bo to będzie za każdym razem wykorzystane przeciwko tobie, więc musisz się jeszcze bardziej skupić na sobie i... I w tamtym czasie to ten, ten właśnie ten kop tego Manchester United, ta, ta porażka z Manchesterem, która może ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że to, jest, że to pójdzie takim echem na cały świat, ale zbudowała mnie jako, jako człowieka. Te po, wiedzenie, które się mówi, że to szczególnie się mówi po kontuzjach, tak? jak masz kontuzję, że po kontuzji wróci silniejszy, na pewno musisz wrócić silniejszy, to jak w tamtym czasie Julio mówi, tu na pewno wróci silniejszy, wróci silniejszy, mówię ci, wróci silniejszy, to ja nie wiedziałem, o czym, o czym on mówi. Teraz już wiem po prostu, że ja już miałem dużo twarszy charakter, już jakby inaczej reagowałem na pierwsze, na niektóre, na niektóre sprawy. Wcześniej łagodnie, ze śmiechem, bo my mieliśmy z Darkiem, z moim bratem, taką, jakąś taką naturę, że reagowaliśmy na cały stres, który nas wokół dotykał, śmiechem. Tak trochę żeśmy się uśmiechali. Trochę tak, żeby kamuflować ten strach wewnątrz. I to, i to, yy, to nie, nie, jest do końca, nie jest do końca fajne, bo trzeba czasami te emocje uwolnić na zewnątrz, pokazać wszystkim, że człowiek się wkurza, przejmuje i mu zależy. Gościem mojego pierwszego razu był Jersey Dudek. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.